আসসালামু আলাইকুম হ্যালো एवरीवन কেমন আছো সবাই যারা যারা এই ক্লাসটা দেখছো তারা অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দিবে এবং অবশ্যই ক্লাসটা শেয়ার করে দিবে তোমাদের বন্ধুদের সাথে স্পেসিফিকলি আমরা এইচএসসি 23 ব্যাচের জন্যই এই ক্লাসটা নিচ্ছি যাতে করে এই ক্লাসের মাধ্যমে তারা কমপ্লিটিং সেন্টেন্স নামক টপিকটা খুব ভালো করে শিখতে পারে এবং পরীক্ষায় ভালো করতে পারে সো যারা এইচএসসি 23 ব্যাচের আছো এই ক্লাসটা দেখতেছো বা দেখবা তারা অবশ্যই কি করবা ক্লাসটা তোমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিবা এবং এই ক্লাসটা এ টু জেড মনোযোগ দিয়ে দেখার চেষ্টা করবা আমরা এই ক্লাসে অ্যাকচুয়ালি কোয়েশ্চেন সলভ এর মাধ্যমে কি করব বোঝার চেষ্টা করব যে কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে যে গ্রামাটিক্যাল রুলস গুলো আছে সেগুলো কি কি এবং আমরা কিভাবে সেগুলোকে হ্যান্ডেল করব সো আই होप তোমরা এই ব্যাপারগুলোকে মেইনটেইন করবা ক্লাসের শুরুতেই তার সাথে সাথে একটা খাতা মেইনটেইন করো কারণ এই একটা ক্লাসেই তুমি যদি একটু বুঝে বুঝে কোশ্চেন গুলো সলভ করার সময় খাতায় লিখতে পারো এবং পেইন পয়েন্ট গুলো একটু ধরতে পারো যে কোথায় প্রবলেমস গুলো হচ্ছে বা কিভাবে আমি অ্যানসার করলে সবথেকে ভালো মার্কস পেতে পারি বা আমি সবচেয়ে নির্ভুলভাবে লিখতে পারি সেটা তুমি ইজিলি ফাইন্ড করতে পারবে সো এইটাই ছিল প্রথমত কথা এবং আমরা সবাই মাথায় রাখবো এই জিনিসটা যে যারাই ক্লাসটা দেখতেছি একদম টোটাল কনসেন্ট্রেশন নিয়ে ক্লাসটা করব যাতে করে ক্লাসের মাঝখানে আমাদের কনসেন্ট্রেশনের ব্রেক আপ না হয় এবং আমরা এক বসায় এই ক্লাসটা পুরোপুরি শেষ করতে পারি ঠিক আছে ওকে ডান ঠিক আছে তাহলে সবাই একটু আমাকে ডান লিখে দিবা তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের ইনিশিয়াল কথাবার্তা শেষ এখন আমরা কি করব এখন আমরা প্র্যাকটিস শুরু করব ঠিক আছে এখন আমরা প্র্যাকটিস শুরু করব তাহলে প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা আছে এটা বেসিক্যালি গত বছর ঢাকা বোর্ডের 22 ব্যাচের একটা কোয়েশ্চেন অর্থাৎ ঢাকা বোর্ডে আসা 22 ব্যাচের ইংলিশ সেকেন্ড পেপার কোয়েশ্চেনের অংশ এটা তাহলে দেখো আমি সব সময় বলি কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে কিছু সেট অফ রুলস বা কিছু প্যাটার্ন থাকে ঠিক আছে অর্থাৎ এই প্যাটার্ন গুলো খুবই ইন্টারেস্টিং খুবই কি ইন্টারেস্টিং কেন কারণ ঘুরে ফিরে এই অংশ থেকেই সাধারণত কোয়েশ্চেন আসে যারা সালাম দিচ্ছ ওয়ালাইকুম আসসালাম এবং আই গেস যে তোমরা সবাই দান লিখছো সো ইউ গাইজ আর রেডি তাহলে কি বললাম যে কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে কিছু স্পেসিফিক প্যাটার্ন আছে কিছু স্পেসিফিক টাইপ অফ গ্রামাটিক্যাল টার্ম আছে যেগুলো বারবার পরীক্ষায় আসে এবং তোমাদের এক্সামেও আসবে এটার কোনো ডাউট করার মতো কিছু নেই তোমাদের এক্সামেও আসবে তাহলে দেখো প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা আছে এখানে খুব ভালো করে তাকাও এইটা সবচেয়ে কমন একটা কোয়েশ্চেন এবং ট্রাস্ট মি এইবার যখন তেইশ ব্যাচের কোয়েশ্চেন বের হবে প্রত্যেকটা প্রায় প্রত্যেকটা বোর্ডে এই অংশের অর্থাৎ এই যে এই যে রুলসটা আমরা এখন দেখতে যাচ্ছি এটা থাকবে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখো কি বলছে কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্সেস ইউজিং সুইটেবল ক্লাউজেস অর ফ্রেজেস আমরা গ্যাপ ফিলিং এর যে হেডিংটা দেখি সেটা হচ্ছে উইথ ওয়ার্ডস অর ফ্রেজেস গ্যাপ ফিলিং আমরা কি পাই ওয়ার্ডস অর ফ্রেজেস অর্থাৎ শব্দ বা শব্দ সমূহ এখানে ক্লাউজেস অর ফ্রেজেস তার মানে বাক্যাংশ অথবা শব্দ সমূহ তার মানে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স করতে গিয়ে তুমি যদি দুইটা শব্দে উত্তর লিখো তুমি কিন্তু ফুল মার্কস পেতে পারো কারণ তোমার ওই দুইটা শব্দ যদি সেন্টেন্সটাকে কমপ্লিট করে ইউ আর অল রাইট তুমি সঠিক আছো তাহলে প্রথম কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে আই কুড নট রিকগনাইজ ইউ অ্যাট ফার্স্ট মনে রাখতে হবে যখনই কমপ্লিটিং সেন্টেন্স পড়ব আগে পরের দুইটা লাইন থাকে মনোযোগ দিয়ে শোনো যখনই কমপ্লিটিং সেন্টেন্স আমরা অ্যান্সার করব আগে পরে কিছু কি থাকে কিছু লাইন আনুষাঙ্গিক লাইন থাকে যুক্ত এবং সেগুলো পড়াটা খুবই জরুরি আমরা এইচএসসি তে এসে অনেক স্টুডেন্টই এই ভুলটা করি আমরা সেগুলো পড়ি না এই ভুলটা তোমরা করবা না তাহলে আই কুড নট রিকগনাইজ ইউ অ্যাট ফার্স্ট তার মানে এখানে যেহেতু কুড নট আছে দেখো তাকাও এখানে এই কুড ওয়ার্ডটা যেহেতু দিয়েছে তার মানে আমরা ধরতে পারি যে এখানে একটু পাস্টের ব্যাপার আছে কি আছে পাস্টের ব্যাপার আছে যদিও মডাল ভার্ব গুলো সাধারণত টেন্স কে ইন্ডিকেট করে না তবে আমাদের নর্মাল যে প্র্যাকটিসটা সেখানে আমরা ক্যান কে সাধারণত প্রেজেন্ট হিসেবে ধরে নেই আর কুড দিয়ে কোন সেন্টেন্স লেখা থাকলে সেটাকে আমরা পাস্ট হিসেবে ধরে নেই তার আই কুড নট রিকগনাইজ ইউ অ্যাট ফার্স্ট এটা পূর্বের একটা ঘটনা যে আমি তোমাকে প্রথমে চিনতে পারিনি তাহলে এই রিকগনাইজ মানে কি চিনতে পারা বা কাউকে শনাক্ত করা ইট ওয়াজ মেনি ইয়ার সিনস তাহলে দেখো তো আমাদের কি ওয়ার্ডটা কোথায় কোয়েশ্চেনটা পাওয়ার পরই আমি যখন এই সিনসটা দেখব বাক্যের মাঝখানে কোয়েশ্চেন পাওয়ার পরই আমি যখন এই সিনসটা দেখব আমার মন তো খুশিতে ভরে উঠবে কেন তার কারণ হচ্ছে আরে আমি তো পেয়ে গেছি একটা রুলস 
তার মানে সিন্সের দুইটা রুল আছে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স একটা হচ্ছে সিন্স যখন সময়কে নির্দেশ করে আরেকটা হচ্ছে সিন্স যখন যেহেতু অর্থে ব্যবহৃত হয় একটা হচ্ছে সময়কে নির্দেশ করে আরেকটা হচ্ছে যেহেতু অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহলে দেখো ইট ওয়াজ মেনি ইয়ার্স সিন্স যেহেতু আছে তাহলে খুব ভালো করে দেখলে আমরা বুঝতে পারবো সিন্সের আগে কি আছে ওয়াজ আছে ওয়াজ হচ্ছে ভার্বের ভি টু ওয়াজ হচ্ছে ভার্বের ভি টু তাহলে অবভিয়াসলি সিন্স এর পরে আমাদেরকে কি লিখতে হবে সিন্স এর পরে আমাদেরকে হ্যাট প্লাস ভি থ্রি লিখতে হবে বলো বুঝতে পারছ चिंते बहु बचर देखा सीट वज मेट अदार ख्याल करो मनोज दाओ इट इज मेनिंग परीक्षा रूल बर चिंता लिखे रखो तुम मस्तिष्क नहीं रखो जिन इनशाला देखो जिन जिनटार बदलते रूल सम्पर्क एक सीन्सर अर्थ जो जेहेतु सीन्सर अर्थ जो जेहेतु जेहेतु तक कि पा तक सीन्सर बदले कैज अथवा बिकज बसाते परीक्षा ये टाइप क्वेश्चन आसते परे फर एक्साम्पल फर एक्साम्पल धर बोल Since he was ill, अकोन complete the sentence. Since he was ill, complete the sentence. ताहले शूत्रों टाकी, ताहले rules टाकी, और ऐ खाने rules टा होते हैं. Since he पौरे, since he पौरे, ये since he पौरे जो दी भार बेर past form था के. चलो कि लिखी He could not attend the class. He attend होते हैं भार बेर base form. इन्हें छोटो छोटो जिनिस गुलो. इन्हीं ता जरा भालो बुझ बे. इन्हीं जिनिस गुलो जरा मने रखते भार बे पढ़ी कर हाले कुबी simple. शेही class eight nine थे के पोरे अस्तसो. ऐमों की चुना जे तुम्ही नोटुन पोरते सो. इन्हीं ता जरा maintain कर बे. You guys will be on track. Okay? चेन्ज टाइल 
চেঞ্জটা হচ্ছে এইখানে অর্থাৎ যদি আমার এখানে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম থাকে তাহলে আমরা এই স্ট্রাকচারটা পাবো কি ক্যান প্লাস নট প্লাস ভার্বের বেইস ফর্ম লেখো লেখো সবাই দ্রুত দ্রুত খুবই সিম্পল খুবই সিম্পল হ্যাড হলো না কেন হ্যাড বসানো যায় না কেন আচ্ছা ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা সচরাচর সো দ্যাট তারপরে এই সিনসের অর্থ যখন যেহেতু এগুলোকে এইভাবে ক্যানট বা কুডনট দিয়ে প্রকাশ করি এইখানে হ্যাট বসানোর কোনো প্রয়োজন নাই তুমি মাথা থেকে হ্যাট থাকে জেরে ফেলতে পারো ঠিক আছে তুমি মাথা থেকে এখানে দেখব যে ইট ইজ হাই টাইমের পরে সাবজেক্টটা আছে কি বলছি ইট ইজ হাই টাইমের পরে সাবজেক্টটা আছে আর হোয়াট ইজ ইট ইজ হাই টাইম ইট ইজ হাই টাইম মানেটা কি ইট ইজ হাই টাইম মানে হচ্ছে মূলত এখনই উপযুক্ত সময় বা এখনই সঠিক সময় বলো কি বলেছি ইট ইজ হাই টাইম মানে এখনই উপযুক্ত ওকে সো আমরা এখানে একটু থেমে গিয়েছিলাম নেটওয়ার্কের ডিস্টারবেন্সের জন্য সেটাকে আমরা একটু মানে ধরে নিব যে ঠিক আছে আমরা জাস্ট এখানে একটু রেস্ট নিচ্ছিলাম আমরা আবার শুরু করছি তাহলে আমরা যেখানে শেষ করেছিলাম সেটা হচ্ছে বেসিকলি এই যে সিন্স হি ওয়াজ ইল হি কুড নট অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাস আমরা কি করেছিলাম আমরা মূলত পড়েছিলাম সিন্স হি ওয়াজ ইল হি কুড নট অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাস এই পার্টিকুলার উদাহরণটা আমরা পড়ছিলাম তাই না যে সিন he was ill he could not attend the class tahole ei khetre ami tomaderke bolechilam je bolte niyechilam je erokom ekta variation ache ki ache erokom ekta variation ache jemon dekho ei hocche sei variation ta orthat since er pore was ba verb er past form thakle ek rokom hoy ar jodi seta na theke verb er present form thake tahole arek rokom hoy tahole byapar ta ki darai dekho since she is busy she cannot talk to you যেহেতু সে বিজি আছে সে তোমার সাথে এখন কথা বলতে পারবে না তাহলে সিম্পল না ব্যাপারটা একটু খেয়াল করো সিন্স শি ইজ বিজি শি ক্যান নট টক টু ইউ তাহলে এখানে যেহেতু ভার্বের এখানে যেহেতু ভার্বের কোন ফর্ম বসেছে এখানে যেহেতু ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসেছে এই যে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম তাই এখানে কিন্তু ক্যান নট প্লাস ভার্বের বেইস ফর্ম বসবে কি বসবে ক্যান নট প্লাস ভার্বের বেইস ফর্ম এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ সব সময় যে সিন্স হি ওয়াজ থাকবে বা সিন্স আই ওয়াজ মানে সব সময় যে পাস্ট ফর্ম থাকবে তা কিন্তু না মাঝে মাঝে প্রেজেন্ট ফর্মও থাকতে পারে আর যদি প্রেজেন্ট ফর্ম থাকে তাহলে উত্তরটা এইভাবে করতে হবে মনে থাকবে মনে থাকবে ওকে তারপরে যেই অংশটা আমরা দেখতেছিলাম সেটা হচ্ছে এই কোয়েশ্চেনটা যে ওয়াটার ইজ পলিউটেড ইন ডিফারেন্ট ওয়েজ কথাটা বোঝার চেষ্টা করো আমরা সব সময় বলেছি যে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স করতে গেলে কি করতে হবে আগে পরের যেই অংশগুলো আছে সেগুলো খুব ভালো করে পড়তে হবে খুবই ইম্পর্টেন্ট সেগুলো তাহলে দেখো ওয়াটার ইজ পলিউটেড ইন ডিফারেন্ট ওয়েজ তার মানে পানি বিভিন্ন ভাবে দূষিত হতে পারে কোয়েশ্চেনটার দিকে তাকাও সবাই ওয়াটার ইজ পলিউটেড ইন ডিফারেন্ট ওয়েজ তাহলে এখানে কিসের পলিউশনের কথা বলা হয়েছে পানির পলিউশনের কথা বলা হয়েছে ওয়াটার একটা কি ওয়াটার মূলত একটা ম্যাটেরিয়াল নাউন বা অন্য ক্ষেত্রে আমরা আনকাউন্টেবল নাউনও বলতে পারি তাহলে ওয়াটার ইজ পলিউটেড ইন ডিফারেন্ট ওয়েজ তার মানে পানি দূষিত হয়ে থাকে বিভিন্ন উপায়ে ইট ইজ হাই টাইম দেখো এইটা দেখার পরেই সবার মন একদম খুশি হয়ে যায় কেন কারণ ভাই এত ইজি একটা নিয়ম এবং এতবার পড়ছি ইট ইজ হাই টাইম পড়তে পড়তে ফেনা ফেনা হয়ে গেছে ঠিক না আমরা বহুবার এটা পড়ছি তাহলে ইট ইজ হাই টাইম যেহেতু আসছে ইট ইজ হাই টাইমের অর্থটা কি ইট ইজ হাই টাইমের অর্থটা হচ্ছে মূলত এখনই উপযুক্ত সময় বলো আমার সাথে বলো ইট ইজ হাই টাইমের অর্থটা কি আমার সাথে সাথে বলো এখনই শেষ করো পড়া ইট ইজ হাই টাইম মানে এখনই উপযুক্ত সময় এটাই উপযুক্ত সময় তাহলে ইট ইজ হাই টাইমের পরে যদি আমাদের কি থাকে পরে যদি আমাদের এরকম করে সাবজেক্ট দেওয়া থাকে তাহলে খেলা খতম কেন তার কারণ হচ্ছে এই সাবজেক্টটার পরে আমরা কি বসাবো আমরা ভার্বের পাস ফর্ম বসাবো অলওয়েজ যদি ইট ইজ হাই টাইম এই টার্মটার পরে সাবজেক্ট থাকে তাহলে কি বসাবো বলো কমেন্টে বলো আমরা অবশ্যই ভার্বের পাস ফর্ম বসাবো তাহলে ইট ইজ হাই টাইম উই টুক প্রপার স্টেপস অর্থাৎ 
এখনই উপযুক্ত সময় যে আমরা কি করি আমরা প্রপার স্টেপস নেই অর্থাৎ সঠিক পদক্ষেপ সমূহ নেই প্রপার স্টেপস সঠিক পদক্ষেপ সমূহ কিসের জন্য এইটার বিরুদ্ধে অ্যাগেনস্ট ইট মনে রাখতে হবে কোনো কিছুর বিরুদ্ধে বোঝাতে আমরা অ্যাগেনস্ট ব্যবহার করে থাকি প্রিপোজিশন প্রিপোজিশন কিন্তু পরীক্ষায় আসার মতো তাহলে কোনো কিছুর বিরুদ্ধে বোঝানোর জন্য আমরা কি ব্যবহার করে থাকি আমরা অ্যাগেনস্ট বসা ব্যবহার করে থাকি এখন দেখো তুমি যদি বলো না ভাই আমি অ্যাগেনস্ট ইট লিখব না আমি আর একটু অ্যাডভান্স লিখবো আমি আর একটু ভালো কিছু লিখবো অবশ্যই লিখতে পারো তাহলে সেই ক্ষেত্রে তুমি কি লিখতে পারো টু স্টপ ওয়াটার পলিউশন তুমি অ্যাগেনস্ট ইটের জায়গায় কি লিখতে পারো টু স্টপ ওয়াটার পলিউশন কারণ আমার মূল ঘটনাটা ছিল ওয়াটার পলিউশন নিয়ে সো চিন্তা করো এই যে ব্যাপারগুলো সেম জিনিস এই টাইপের লাইন কিন্তু তুমি প্যারাগ্রাফেও লিখতে পারবা আমরা প্যারাগ্রাফে কেন ভালো করি না আমি বলবো রাইটিং পার্টের ক্লাসও নিবো আমি ইনশাল্লাহ তখনই বলবো যে কেন আমরা প্যারাগ্রাফে ভালো করতে পারি না বা স্টোরি রাইটিং লিখতে গেলে আমরা কেন গতানুগতিক একই টাইপের লেখা লিখি তার কারণ হচ্ছে এত এত গ্রামাটিক্যাল আইটেম আমরা কি করি সলভ করি কিন্তু এই গ্রামাটিক্যাল আইটেমগুলো সলভ করার সাথে সাথে আমরা নিজেদেরকে অনুপ্রাণিত করতে পারি না যে কোন ধরনের সেন্টেন্স লিখবো বা কি লেখা উচিত আন্ডারস্টুড বলো বুঝতে পারছো তাহলে ছোট ছোট ফাইন টিউনিং করলেই লেখাগুলো সুন্দর হয়ে যায় ঠিক আছে তাহলে ইট ইজ হাই টাইমের পরে যদি আমার কি থাকে সাবজেক্ট থাকে মনে রাখতে হবে যে অবশ্যই কি করতে হবে এরপরে ভারবে পাস্ট ফর্ম এখন আমার কথা হচ্ছে ইট ইজ হাই টাইম থাকলেই কি আমি যা খুশি তা লিখতে পারবো উত্তর হচ্ছে না তার কারণ হচ্ছে এই যে এখানে ইন্ডিকেটর হিসেবে কিছু একটা দেওয়া থাকে যেমন এখানে ছিল ওয়াটার ইজ পলিউটেড ইন ডিফারেন্ট ওয়েজ কি ছিল পানি দূষিত হয়ে থাকে বিভিন্ন উপায়ে এখন প্রশ্নে যদি এইটা না থেকে এমন থাকে খেয়াল করো খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্নে যদি এরকম থাকে যে স্মোকিং ইজ এ ব্যাড হ্যাবিট কি থাকে স্মোকিং ইজ এ ব্যাড হ্যাবিট এইটা যদি কোয়েশ্চেন থাকে তখন কি তুমি লিখতে পারবা যে ইট ইজ হাই টাইম ইউ টু প্রপার স্টেপস এখন কি আসলে ওই টাইপের কিছু লিখতে পারবা পারবা যদি তুমি সাজিয়ে সেটা লিখতে পারো তবে সবচেয়ে কমন অ্যান্সার হচ্ছে এখানে কি এই যে দেখো ইট ইজ হাই টাইম ইউ গেইব আপ স্মোকিং এটা হচ্ছে সবচেয়ে কমন অ্যান্সার এখন এইখানেই ভুলটা হয় এইটাকে এক প্রকার আমরা স্টুডেন্টরা মুখস্থ করে ফেলি এইটাকে আমরা মুখস্থ করে ফেলি কিন্তু এইটা যে শুধুমাত্র স্মোকিং রিলেটেড সেন্টেন্সে আমরা লিখতে পারবো সেটা অনেক ক্ষেত্রে আমরা তারা হুরোই ভুলে যাই এই জিনিসটাই আমরা আজকের পর থেকে আর কোনো দিন ভুল করব না প্রমেস আমরা কোনো দিন ভুল করব না তার মানে ইট ইজ হাই টাইম ইউ ঘেইব আপ স্মোকিং অর্থাৎ এখনই উপযুক্ত সময় তুমি স্মোকিংটা ত্যাগ করো বোনাস কি বোনাস হচ্ছে এখানে এই যে আপ এটা একটা প্রিপোজিশন সচরাচর প্রিপোজিশনের পরে নাউন প্রোনাউন নাউন ফ্রেস বসে তবে প্রিপোজিশনের পরে ভার্বের একটা স্পেশাল ফর্ম বসে সেটা হচ্ছে ভি আই এন জি ফর্ম যেটাকে আমরা জেরান্ড বলে থাকি তাহলে এই যে স্মোকিংটা এই স্মোকিংটা এখানে জেরান্ড এটা কিন্তু রাইট ফ্রমস অফ ভার্সে আসতে পারে অর্থাৎ রাইট ফ্রমস অফ ভার্সে ঠিক স্মোকিং এর নিচে কি থাকবে দাগ দেওয়া থাকবে এবং তোমাকে সেটা কি করতে হবে ফিল আপ করতে হবে বুঝতে পারতেছ আমাকে বলো বোঝা যাচ্ছে বুঝতে পারবা যদি মনোযোগ দাও না বোঝার কোনো কারণ নেই তাহলে অনেকেই মাথায় রাখবা যে গিবাপটা মূলত কি গিবাপটা মূলত ত্যাগ করা গিবাপ মানে ত্যাগ করা কোনো কিছু ত্যাগ করে দেওয়া টু অ্যাবান্ডন সামথিং বা শুধু অ্যাবান্ডন এভাবে মনে রাখতে পারো তাহলে গিবাপ মানে কি ত্যাগ করে দেওয়া ছেড়ে দেওয়া এখন লাস্ট একটা ভ্যারিয়েশন এটাও মনে রাখতে হবে দেখো ভ্যারিয়েশনের কোনো অভাব নেই আর পরীক্ষায় আসতেই পারে ভ্যারিয়েশনটা হচ্ছে এই রকম যদি এই সেম সেন্টেন্সটা যদি এই সেম সেন্টেন্সটা আমার পরীক্ষায় এইভাবে আসে খুব ভালো মতো খেয়াল করো যদি আমার পরীক্ষায় আসে যে ইট ইজ হাই টাইম এইরকম অথবা ইট ইজ হাই টাইম ফর ইউ মনোযোগ দিয়ে দেখো যারা এই পার্টটা মিস করবা তারা কিন্তু তারা কিন্তু ভুল ভাল উত্তর করে দিয়ে আসবা তার মানে ধরো তোমার ইন্ডিকেটর কি ছিল তোমার ইন্ডিকেটর ছিল এইটাই স্মোকিং ইজ এ ভেরি ব্যাড হ্যাবিট বা স্মোকিং ইজ এ ব্যাড হ্যাবিট কথাটা বুঝো স্মোকিং ইজ এ ব্যাড হ্যাবিট এইটা তোমার ইন্ডিকেটর এটা তোমার লাইন ছিল ওকে এখন প্রশ্ন আসলো ইট ইজ হাই টাইম অথবা ইট ইজ হাই টাইম ফর ইউ খুবই মনোযোগ দিয়ে শোনো যদি আমাদের ইট ইজ হাই টাইম ফর ইউ থাকে এই ফর হচ্ছে একটা প্রিপোজিশন আর এটা হচ্ছে অবজেক্টিভ প্রোনাউন বলো আমার সাথে সাথে বলো এটা কি এই ফর হচ্ছে একটা প্রিপোজিশন আর এই ইউ হচ্ছে অবজেক্টিভ প্রোনাউন মানে প্রোনাউনটা যখন অবজেক্ট হিসেবে বসে মনে রাখতে হবে এটা কিন্তু তখন সাবজেক্টিভ কিছু না আবারও বলছি এটা কিন্তু তখন 
subjective na je jemon ei ta ei ta kintu subjective pronoun it is high time you eta subjective pronoun kintu jokhon er age preposition boshiye dicchi tokhon eta objective pronoun er moto kaaj korche tai er pore structure ta ki hobe infinitive ki hobe infinitive tar mane it is high time for you to give up smoking tokhon answer ta ki likhte hobe it is high time for you to give up smoking ei je choto choto change gulo e gulo kintu porikkhay dite pare e gulo kintu porikkhay aste pare so tomake khub darun bhabe ei jinish gulo ke mone rakhar chesta korte hobe thik ache parba mone rakhte parba amake bolo will you guys be able to understand it and can you remember it i hope so tumra eta parba ebong mone rekhe tumra uttor kore diye ashba thik ache okay tin number question ta ki chilo khyal koro tin number question ta I think you are not regular in studies. Dekho, it is a very common thing. It is a very common thing. You are very good, 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 very তাহলে আমাদের কিওয়ার্ডটা কি বলো আমাদের কিওয়ার্ডটা হচ্ছে এখানে লেস্ট আমরা লেস্ট নিয়ে পড়াশোনা করেছি না আমাকে বল আমরা লেস্ট নিয়ে পড়াশোনা করেছি লেস্টের অর্থ অর্থ হচ্ছে কি অন্যথায় লেস্টের অর্থ হচ্ছে কি অন্যথায় বা নতুবা অন্যথায় বা নতুবা আমরা এটাও জানি যে লেস্টের পরে সাধারণত শুড বা মাইট প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম বসে কি বসে বলো লেস্টের পরে সাধারণত শুড বা মাইট শুড বা মাইট Plus, Barber base from Boshe. Any Jinish Tamra Shabai Jani. We all know this. Taina? We all know this. Taole, be attentive. A young shota ki boloto. A young shota hoche muloto. Imperative format. Imperative mode at. Taole, be a kind of harb. Attentive hoche connector. Adjective. Tale, bhaiya jekta kotha shop from a boli. Ki boli. Je beer por shadanoto. Adjective of Bostebane Othoba. Barbe V3 Bustabare. Bustabar so can oboli. Beer port to me either adjective Bosadabar or Toba Barber, V3 Bosadabaro. Ekanambra, adjective pechi. Ekanambra ki pechi, adjective pechi. Tahole asho, Ekonutor ki corbo. Tarmane, Jehetami regular nice studies, eh? Talamarek to Somuho Som Honace, Ami Porikai, fail core fell the body. Tal ekotai hoito amake, Guru John Bolte Baraje, you might fail. Is it a might? Might of the Barbe key. Ekta. At a modal verb, among my terpodicia, barber base from the you might fail in the exam. J to me regular nice studies, eh? To me hoito, exam a fail core felt the barrow. That's a very common thing. That's a very common thing, right? Aki babe, to me to the bolo of Haya, a line to shabai league be. I'm a get to different kitchu lick the hobby. To cholo ki, ki different lick hajai. Doro amra bolam, they to different lick botana. Taole, be attentive, lest amra to different lick here. Lest. You should be a leak lamber. You should cut, cut a kind of barber base from a sorry figure. Sorry figure in the upcoming exam, Othoba exam. To me, Jeta Halo, Monachai to Maligba. তাহলে তোমার কিন্তু লেখার কোনো কি নেই মানে উপায়ের কোনো শেষ নেই তুমি যেই ভাবে খুশি চাও লিখতে পারবা যেই ভাবে খুশি চাও লিখতে পারবা ঠিক আছে মন থাকতে হবে যেই ভাবে খুশি চাও তুমি লিখতে পারবা সো তোমাকে জাস্ট এই জিনিসটাই কি রাখতে হবে খেয়াল রাখতে হবে যে তুমি কি লিখতেছো এবং কিভাবে লিখতেছো কি লিখতেছো এবং কিভাবে লিখতেছো মনে থাকবে বোঝা গেছে এই পর্যন্ত সবাই একবার ডান লিখো সবাই একবার ডান লিখো যারা এই ক্লাসটা রেকর্ডেড করবা একবার ডান লিখো তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে তোমরা ক্লাসটা করতেছো আর যারা বর্তমানে আছো তারাও একবার লিখে ফেলো ঠিক আছে ওকে পারফেক্ট চলো আমরা नेक्स्ट क्वेश्चनটায় চলে যাই আমরা नेक्स्ट क्वेश्चनটায় চলে যাই नेक्स्ट क्वेश्चनটা হচ্ছে বার্ডস ফ্লাই ইন দা স্কাই ফ্রিলি কত সুন্দর একটা লাইন তাই না বার্ডস ফ্লাই ইন দা স্কাই ফ্রিলি তার মানে এখানে পাখিদের সম্পর্কে বলা হইছে পাখিরা ওরা উড়ি করে অর্থাৎ পাখিরা উড়ে বেড়ায় কোথায় স্কাই এ ফ্রিলি এই ফ্রিলি কিন্তু একটা অ্যাডভার্ব এই ফ্রিলি একটা কিভাবে অ্যাডভার্ব কারণ তোমরা জানো অ্যাডজেকটিভ প্লাস এলওয়াই অ্যাডজেকটিভ প্লাস এলওয়াই উইল টার্ন ইনটু 
adverb adjective plus ly adverb e porinoto hoy free hocche ekta adjective tar sathe ly jukto hoy freely ekta adverb tahole pakhira akashe mukto bhabe ure beray mukto bihongo amra boli tai na tahole ekhon dekho had i the wings of a bird ami sob shomoy bolechi tomader conditional theke porikkhay proshno thakbe likhe rakho mostishke likhe rakho tumi je khata ta niye boshecho ei khatai likhe rakho je conditional theke 100% question thakbe কিন্তু এইখানে একটা বিপদ আছে আমাদের এক একটা গাইড বইয়ে এক এক রকম উত্তর দেওয়া আছে সেটা কোনো ভুল কিছু না কারণ মিক্সড কন্ডিশনাল বলে একটা কন্ডিশনাল আছে কি আছে মিক্সড কন্ডিশনাল বলে একটা কন্ডিশনাল আছে তাই সেই অর্থে হ্যাড আই দা উইংস অফ এ বার্ড যখন আমরা বলি তখন আমরা সেকেন্ড কন্ডিশনাল দিয়ে উত্তরটা লিখতে পারি থার্ড কন্ডিশনাল দিয়ে উত্তরটা লিখতে পারি আমি আবারো বলছি সেকেন্ড কন্ডিশনাল দিয়েও লিখতে পারি উত্তরটা থার্ড কন্ডিশনাল দিয়েও লিখতে পারি তবে আমি তোমাদেরকে স্পেসিফিকলি একটা জিনিস বলে দিতে চাই সেটা হচ্ছে তোমরা যদি হ্যাড দিয়ে কোনো সেন্টেন্স দেখো এটা লিখে রাখো এটা লিখে রাখো কাজে লাগবে এটা লিখে রাখো যদি তোমরা হ্যাড পাও কোনো সেন্টেন্সে হ্যাড তাহলে অবশ্যই ট্রাই করবে থার্ড কন্ডিশনালে উত্তরটা লেখার কি সে থার্ড কন্ডিশনাল আমি জানি যে ভাই থার্ড কন্ডিশনালে কেন লিখবো সেকেন্ড কন্ডিশনাল লিখলে কি সমস্যা বলতেছি সমস্যা নাই বাট অনেক ক্ষেত্রে থার্ড কন্ডিশনালটাকেই টিচার কি করে নিবে যে নমুনা উত্তরটা থাকে ওই নমুনা উত্তরে পে থাকবে তাই সেই ক্ষেত্রে রিক্স না নেওয়াটাই বেটার খুব কম সময় সেকেন্ড কন্ডিশনালটা দিয়ে থাকে যদিও আসলে এই হ্যাডের পরে আমরা চাইলে সেকেন্ড কন্ডিশনালের মতো অ্যান্সার করতে পারবো থার্ড কন্ডিশনালের মতো অ্যান্সার করতে পারবো এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভাই সবই তো বুঝলাম কিন্তু এই সেকেন্ড আর থার্ড কন্ডিশনালটা কি আচ্ছা চলো বোঝার চেষ্টা করি সো বেসিকলি সেকেন্ড আর থার্ড কন্ডিশনালের ব্যাপারটা হচ্ছে থার্ড কন্ডিশনালের স্ট্রাকচারটা এইরকম হয়ে থাকে কেমন হয়ে থাকে এইরকম যে উড আমি উড দিয়ে লিখলাম কুড অথবা ওইটা মাইট লিখলাম না তাহলে আই উড হ্যাভ প্লাস ভি থ্রি এখন তুমি চাইলে এই উডের জায়গায় মাইটও লিখতে পারো কুডও লিখতে পারো উডের জায়গায় মাইটও লিখতে পারো কুডও লিখতে পারো কোনো ভুল নাই তাহলে উড হ্যাভ প্লাস ভি থ্রি এই কন্ডিশনটাকে আমরা থার্ড কন্ডিশনাল হিসেবেই ধরে থাকি বা এই ধরনের একটা স্ট্রাকচার যদি আমাদের মেইন ক্লজে থাকে কন্ডিশনালগুলো তো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের তো দুইটা ক্লজ থাকে একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ একটা মেইন ক্লজ এই হ্যাড যুক্ত ক্লজটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ হ্যাড যুক্ত ক্লজটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ আর এইটা হচ্ছে মেইন ক্লজ তাহলে এই মেইন ক্লজে এরকম থাকে আর সেকেন্ড কন্ডিশনালটা কি সেকেন্ড কন্ডিশনালটা হচ্ছে এই রকম খেয়াল করো সেকেন্ড কন্ডিশনালটা হচ্ছে এই রকম সেকেন্ড কন্ডিশনাল সেকেন্ড কন্ডিশনালে কি থাকে সেকেন্ড কন্ডিশনালতে সিম্পল যে জিনিসটা পাবা সেটা হচ্ছে উড অথবা কুড প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম উড অথবা কুড প্লাস ভার্বের বেস ফ্রম এইটাই তুমি পাবা তাহলে এখন বাবা আমরা কি উত্তর লিখতে বলছি আমরা বলছি যদি আমরা এরকম পাই হ্যাড আই দা উইংস অফ এ বার্ড তাহলে আমার যদি পাখা থাকতো আমি কি করতাম আমার যদি পাখা থাকতো আমি উড়ে উড়ে বেড়াতাম তাই না একটা গান ছিল না এমন যদি হতো আমি পাখির মতো ঠিক এইভাবে তুমি এখন লিখে দিবা তাহলে চলো লিখে দেই তাহলে হ্যাড আই দা উইংস অফ এ বার্ড আই উড হ্যাভ আই উড এই যে দেখো উড হ্যাভ ফ্লাই ফ্লিউ ফ্লোন ফ্লাই ফ্লিউ ফ্লোন ছোটবেলা থেকে বলছি আই উড হ্যাভ ফ্লোন ইন দ্য স্কাই ফ্লোন ইন দ্য স্কাই আর যদি তুমি সেকেন্ড কন্ডিশনাল লেখো এই সেম সেন্টেন্সটাই কি হতো আই উড ফ্লাই ইন দ্য স্কাই আই উড ফ্লাই ইন দ্য স্কাই তবে সেই ক্ষেত্রে একটা ভেরিয়েশন আছে এটাও লিখে রাখো যদি তুমি ওয়ার দিয়ে পাও মাই গড জায়গায় তো নাই জায়গায় তো নাই আচ্ছা দাঁড়াও একটু ওয়েট করো একটু ওয়েট করো ওয়েট আ বিট ওয়েট আ বিট ঠিক আছে জায়গায় ছিল না চলো এই যে জায়গা তৈরি করে নিলাম যদি আমার ওয়ার দিয়ে শুরু হয় কি দিয়ে ওয়ার দিয়ে যে ওয়ার আই আর্ড এর বেসিক এক্সপ্লেনেশনটা কি এটার মানেই হচ্ছে ইফ আই ওয়ার আ বার্ড এখন তুমি বুঝতেই পারতেস এর মানেই হচ্ছে এইটা তুমি বুঝতেই পারতেস এই ওয়ারটা আনরিয়াল পাস্ট এর জন্য বসতেছে কিসের জন্য আনরিয়াল পাস্ট মানে এই ঘটনা কখনো সত্য হতে পারে না তুমি আমি কখনো পাখি হতে পারবো না এটা শুধু কল্পনা এটা শুধু কল্পনা তাহলে ওয়ার আই আ বার্ড যদি থাকে পরীক্ষায় তখন তুমি কিন্তু এইটা লিখতে পারো যে আই উড 
fly in the sky. I would fly in the sky. Take a chance. So why are I a bird? I would fly in the sky. So protect the solution. Ache. Joto kon porjon to the solution take a bear court the chow. Take a say. Protect the initial solution. Ache. Joto kon porjon to the solution take a bear court the chow. Solution take a bear court a important. Solution take a bear court a important. Take a say. I would fly in the sky. Very good. Tahole a babe code uttor bear court a shik tobe amader ke. Okay. Take a say. Cholo. There are many obstacles in our way to success. It is true. This is the class. This is the class. This is the network. This is the obstacle. This is the obstacle. And if you class, you will practice revision. You will practice the revision. You will apply 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 the revision. There are many obstacles. Obstacles are the obstacles. Bipoti. There are many obstacles in our way to success. Dekho, I am here again class of Shikhe Chila one shot. Shetaki, I am one shot a class of Shikhe Chila. There are. There are some that are for a job. Half to have a shit. Depend on a check on a noun report. I can a noun report. A noun to do the plural. Hoi. Tale can a R. A J. Plural. A noun to do the singular. Hoto. Tale can a R. Bostona. On no kono singular. Bar Bosto. Tale. There are many obstacles in our way to success. A mother success. Hor pothe. Man successful. Hor pothe. A mother kia the. On a obstacles. I say. We must work hard. So that. Dekho. Arecta common genius. Arecta common genius. Man a good. If you can take a question. Gure fide so that high time scenes. Ego lo thikai question ashe. Maja na. Taha le we must work hard. Ama dher ke abo shoi porishram kurta hobe. Must work hard. Must mani ki? Have to. Must mani ki? Have to. Have to. Kurta hi hobe. We must work hard so that. Jate kore. Jate kore. We must work hard so that. Taha le tumhi bujho. Ami ek tuwa gai bol si. Je. ओई जे सो दैट जुदी थाके ताले सो दैट एर आगे जुदी भार बे प्रेजेंट फॉर्म थाके अथवा सो दैट एर आगे जुदी मोडल भार प्लस भार बे बेस फॉर्म थाके ताले इखने कैन नॉट बा कैन प्लस भार बे बेस फॉर्म बेबरी तो है ताले यू मस्ट वर्क हर्ट सो दैट यू कैन गेन सक्सेस अमर की लिखते बारी सो दैट यू कैन गेन सक्सेस successful okay you can become successful mona thak bhe mona thak bhe tali you must work hard you must work hard so that you can become successful but you have to work hard so that you can become successful in life ठीक आता है, तो यही व्यापार को लोग तो माता है रखते हो, तालेस सो दैट एर आगे जो दी भारवे पास्ट फ्रॉम थक तो, ये तो हम रा शिक्षे नहीं, हम रा तो वेरिएशन शिक्षी, तालेस वेरिएशन शिक्षे नहीं, सो दैट एर आगे जो दी, की बोल सी, बोल सी सो दैट एर आगे जो दी भारवे पास्ट फ्रॉम थक तो ताहले हरो ये टा परीक्षा का क्वेश्चन, ये टा परीक्षा का क्वेश्चन एकों आंसर करता होगे, एकों आंसर करता होगे। तारा मैं ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी फाउंड डा प्रॉब्लम, ए जे प्रॉब्लम टा होती है कि ए वी टू आ सही करने, तो ले ए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कि ए वी टू था क्ले, सो दैट इट पड़े कुट प्लस भार � Successful in life. I can But structure Banan tanan bhul kori ho na, thumi marks paaba. Tension nai, jay shundar angshon na lik le, shundar clause ba shundar phrases na lik le, pori khaya ma ke marks dhe vena, emon kono kotha nai, emon kono kichu bola hai nai. But tar paro, amra bole tha ki, jay ektu shundar kore lik te palle, khoti nai. Ektu shundar kore lik te palle, khoti nai. So he worked hard so that he could become successful in life. Jate kore, shay life e successful ho te pare. Thik a se, okay. परफेक्ट आशो अमादरे एक ता सेशुए गलो भैया ओने कौन समोए तो लागलो समोशा नहीं वन शॉट क्लासे इजो नो ओने कौन समोए लागे जाते कोरे तुम्ही प्रत्येक ता जिनिश ए क्लासे ही मोटा मोटी की
করে ফেলতে পারো বুঝে ফেলতে পারো কারণ ক্লাসেই যদি তুমি জিনিসগুলো বুঝতে না পারো তাহলে তুমি সারাক্ষণ আর অন্য জায়গায় দৌড়ালেও তোমার পড়া শেষ হবে না আই হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ঠিক আছে আই হোপ ইউ গাইজ ওয়েল আন্ডারস্ট্যান্ড ওকে ঠিক হে তাহলে রেডি রেডি আমরা আরেকটা উত্তর করার জন্য রেডি হুম চলো চলো উই আর রেডি তারপরে দেখো এই কোয়েশ্চেনটা আমরা এখন সলভ করব সাব্বির খান ইজ এ কোয়াক তাহলে আমাকে বুঝতে হবে সাব্বির খান আমাদের সাবজেক্ট সে একজন কোয়াক দেখো তোমরা অনেকেই বলো ভাই ভোকাবুলারিতে প্রবলেম আমি বুঝতে পারি আই ক্যান ফিল ইউর পেইন তোমার পেইনটা আমি বুঝতে পারি কিন্তু ভোকাবুলারি এখন তুমি নতুন করে শিখতে পারবা না বা নতুন করে শেখার মতো তুমি যদি এস এস সি এক্সামিনি হয়ে থাকো সময় নেই তোমার কাছে আসলে ব্যাপারটা বুঝতে হবে তোমার যে তোমার কাছে আসলে তেমন কোনো সময় নেই তাহলে দেখো সাব্বির খান ইজ এ কোয়াক সাব্বির খান হচ্ছে কি একজন হাতুরে ডক্টর কোয়াক হচ্ছে কি একজন হাতুরে ডক্টর ঠিক আছে তাহলে হি বিহেভ অ্যাজ দো বলো আমি বলছি বারবার যে কমন থেকে কমন জিনিস আসবে তাহলে কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের আরেক কমন জিনিস হচ্ছে অ্যাজ দো বা অ্যাজ ইফ जेनोटा যেন এর অর্থটা হচ্ছে যেন তাহলে সে এমন ভাবে আচরণ করে যেন হি বিহেভ অ্যাজ দিফ এখন কথা হচ্ছে বা অ্যাজ দো এখন কথা হচ্ছে ভাইয়া এখানে কিন্তু কোয়াক আছে তোমাকে আন্দাজে কোনো কিছু লিখলেই হবে না আমি কিন্তু বলেছি এই ক্লাসের শুরুতেই কি বলেছি আমি বলেছি যে তোমাকে কনটেক্সট অনুযায়ী লিখতে হবে আগের পরের যে ইন্ডিকেটর বা রেফারেন্স বা লাইনগুলো দেওয়া আছে সেগুলো থেকে উত্তর করার চেষ্টা করতে হবে তাহলে হি বিহেভ অ্যাজ দো he were a doctor khubi simple khubi simple ki likba he were a doctor she emon ekta bhab dhore jeno she ekjon doctor she to doctor na she ekjon kuak ekjon kuak ar ekjon doctor soman hote pare na eta true mane at least tar je certificate ache shei hisebe to she kokhono ek hote pare na thik ache tale kuak sadharonoto hoy ki oi je jara gramma doctor thake tader ke ami disrespect kortechi na bhai dawe tobe kichu kichu hature doctor kintu ashole i bhalo na so tomake choose kora shikhte hobe je kon hature doctor ta ekta holo bhalo shobai je kharab ami ta bolchi na kintu jodi ami khata kolomer kotha boli ba ami jodi dictionary wise jai tahole obosshoi kuak mane hocche ki ekjon hature doctor je kina ashole mane full time doctor na ebong ekdom she doctor i na so shei hisebe he behaves as though he were a doctor amra jani je as if by as though age jodi verb er present form thake tahole ekhane verb er past form hoy othoba were diye unreal past hoy bolo ki bolchi were diye unreal past hoy ei same jinish ta ei same jinish ta jodi emon hoto ei behaves er jaygay jodi behave থাকতো ধরো ধরো হি বিহেভড কোয়েশ্চেনটা যদি এমন হতো হি বিহেভড অ্যাজ ইফ তাহলে তুমি উত্তরটা কিভাবে লিখতা তাহলে তোমার উত্তরটা কেমন হতো তাহলে তখন তোমার উত্তরটা হ্যাট প্লাস ভি থ্রি দিয়ে হতো কি দিয়ে হতো হ্যাট প্লাস ভি থ্রি দিয়ে হতো হি বিহেভড অ্যাজ ইফ হি ওয়ার এর জায়গায় হতো হ্যাট প্লাস বিন কি হতো হ্যাড প্লাস বিন তাহলে হি বিহেভড অ্যাজ ইফ হি হ্যাড বিন আ ডক্টর হি হ্যাড বিন আ ডক্টর মনে থাকবে বলো মনে থাকবে মনে থাকবে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস আন্ডারস্টুড ইয়েস ইয়েস তাহলে প্রত্যেকটার ভ্যারিয়েশন আমরা শিখব কারণ কি এই ভ্যারিয়েশনটাই আমাদের আসল ভ্যারিয়েশন যারা যত বেশি মনে রাখতে পারবা তত ভালো তুমি উত্তর করতে পারবা ভ্যারিয়েশন যে যত কম মনে রাখতে পারবা তত তাদের অ্যান্সার করতে কষ্ট হবে সো এই অ্যান্সারগুলো করার ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো মাথায় রাখা খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে খুব 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 বেশি ইম্পর্টেন্ট এই জিনিসটা একটু মাথায় রেখো তাহলে পারবা এগুলো বলো পারবা ওকে এখন তুমি বলতে পারো ভাই আমি স্পেশালিস্ট ডক্টর দিব আমি স্পেশালিস্ট ডক্টর দিব দিতে পারো তুমি যদি এখানে ওয়ার আর ডক্টর না দিয়ে তুমি যদি বলো যে আমি এখানে শুধু ডক্টর দিব না হি ওয়ার আর ডক্টর দিব না আমি কি দিব আমি দিব হি ওয়ার আ স্পেশালিস্ট ডক্টর স্পেশাল ইস্ট ডক্টর সেটাও হবে সেটাও উত্তর হবে লিখে রাখো ফুল স্টপ ডট মনে থাকবে মনে থাকবে 
তাহলে অ্যাজ ইফ দিয়ে আমরা উত্তর করতে পারবো অ্যাজ ইফ দিয়ে আমরা উত্তর করতে পারবো তাহলে অ্যাজ ইফ দিয়ে কিন্তু এরকম অনেক কিছু আসবে যেমন আমি আরও একটা জিনিস দিয়ে দিই আমি আরও একটা জিনিস দিয়ে দিই ধর আমি লিখলাম আমি লিখলাম কি লিখলাম হি টকস অ্যাজ ইফ সে এমন ভাবে কথা বলে যেন আমাদের অনেক বন্ধু আছে না যে সব জানতা সমসের সে সব কিছু জানে সারাক্ষণ কথা বলতে থাকে গর 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 করতে থাকে তাহলে হি টকস অ্যাজ ইফ আমরা উত্তরে কি লিখব হি নিউ এভরিথিং হি নিউ এভরিথিং সে এমন একটা ভাবে কথা বলে যেন সে সব কিছু জানে দেখো এই যে আমাদের নিউ হচ্ছে ভার্বে পাস্ট ফর্ম আবার ধরো আমার একটা কোয়েশ্চেন আসলো হি টকস এর জায়গায় হি টক অথবা হি প্রিটেন্ডেড मजाटा विभिन्न वेरिएशन एंसार देखिए বিভিন্ন ভ্যারিয়েশনের অ্যান্সার দেখব বিভিন্ন ভ্যারিয়েশনের অ্যান্সার দেখব ইয়েস রাইটলি সো তাহলে আসো এখন প্রশ্ন হচ্ছে এ প্রোভার্ভ গোজ দ্যাট এটা খুব ট্রিকি একটা কোয়েশ্চেন কারণ তোমাদের এইচএসিতে কিছু প্রোভার্ভ থাকবে বিগত বছরেও ছিল তোমাদের বছরেও থাকবে লিখে রাখো হানড্রেড পারসেন্ট ভাইয়া তাহলে ওগুলো একটা লিস্ট দিলে ভালো হয় না ইনশাল্লাহ গ্রুপে পাবে আমি দিয়ে দিব একটা লিস্ট বা আমি একটু একটু করে দিয়ে দিব যাতে করে তোমার মনে রাখতে পারো তাহলে এইখানে আমার সিকোয়েন্সটা কি বলে এ প্রোভার্ভ গোজ দেটের পরে আমি যদি একটু সিকোয়েন্সটা চিন্তা করি তাহলে সেটা কি এখানে যেহেতু এখানে একজন গ্রাম্য ডাক্তার বা একজন হাতুরে ডক্টরের কথা বলা হয়েছে তার মানে তার কাছে গেলে তোমার হেলথের কি হতে পারে বিনাশ হতে পারে তোমার অসুস্থতাটা আরো বেশি বেড়েও যেতে পারে সুস্থ হওয়ার ক্ষেত্রে তুমি মানে সুস্থ হওয়ার চান্সটা তোমার কমে যেতে পারে কারণ তুমি একজন প্রপার ডক্টরের কাছে যাচ্ছ না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই বলতে পারি প্রোভার্ভ গোজ দ্যাট Health is wealth. Amra ki bolte pari bolo? Amra bolte pari a proverb goes that health is wealth. Health is wealth. Mona thak be? Or thad ee jon noi aakta proverb ba se jhe shasthoi shakol shukher mul. Eka se? Health is wealth. Done. Taha pari prashna asho. I found a box in the room. Taha le ghatna ta bujo. Ghatna ta tumha ki ki bolte se? I হচ্ছে সাবজেক্ট ফাউন্ড হচ্ছে ভার্বের ভি টু পাস্ট ফর্ম ভি টু তাহলে কোথেকে আসছে ফাইন থেকে আসছে ফাইন্ড হচ্ছে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম ফাইন্ড ফাউন্ড ফাইন্ড ফাউন্ড তাহলে আই ফাউন্ড ভি টু আ বক্স ইন দ্য রুম আমি কোন একটা রুমে একটা বক্স পেয়েছিলাম পেয়েছিলাম আচ্ছা দ্য বক্স ওয়াজ টু হ্যাভি ফর তাহলে দেখো আমরা কিন্তু অলরেডি একটা সূত্র জানি সেই সূত্রটা কি সেই সূত্রটা হচ্ছে টু টু কি সেটা টু ডট 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 টু আমরা এইটাও জানি যে সাধারণত টু এর পরে কি বসে সাধারণত টু এর পরে অ্যাডজেকটিভ অথবা অ্যাডভার বসে এবং এই টু এর পরে ভার্বের বেস ফর্ম বসে ঠিক আছে এটা কিন্তু আমরা জানি ওই যে সো দ্যাট আছে না সো দ্যাট এর পরিবর্তে আমরা অ্যাফারমেটিভ এ টু টু ইউজ করতে পারি সো দ্যাট হচ্ছে একটা নেগেটিভ কাইন্ড অফ সেন্টেন্স আর অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স আমরা টু টু ইউজ করে থাকি তাহলে টু হচ্ছে একটা ইন্টেন্সিফায়ার এটা কিন্তু মডিফায়ারে কাজে লাগবে কোথায় কাজে লাগবে মডিফায়ারে টু হচ্ছে একটা ইন্টেন্সিফায়ার মনে থাকবে মনে রাখো তাহলে এই টু এর পরে আমরা অ্যাডজেকটিভ অথবা অ্যাড দুইটাই বসাতে পারি তাহলে এখন তুমি বলতে পারো ভাইয়া এখন তো ফর আছে তাহলে তুমি যদি আমার ক্লাসটা আজকে দিই এই ক্লাসটাই করে থাকো আমি তোমাদেরকে শিখিয়েছি যে এই প্রিপোজিশনের পরে কি বসতে পারে इंडिकेटरिटी फर मीटा लिखते जा रा बाबा मीटा लिखबाना 
তারা কিন্তু মার্কস পাবা না আবারও বল দিচ্ছি যারা এখানে মি লিখবা না তারা মার্কস পাবা না ঠিক আছে এখন এখানে যদি আই এর জায়গায় হি থাকতো তাহলে এখানে কি লিখতে হতো হিম লিখতে হতো আই এর জায়গায় খেয়াল করো বুঝাই দিচ্ছি মুখস্থ পড়া না এখানে যদি আই এর জায়গায় হি থাকতো হি ফাউন্ড দা বক্স ইন দা রুম থাকতো তাহলে অবভিয়াসলি এখানে আমরা মি এর জায়গায় কি লিখতাম হিম লিখতাম কি লিখতাম হিম লিখতাম ঠিক আছে তাহলে দা বক্স ওয়াজ টু হেভি ফর মি টু ক্যারি অর্থাৎ বক্সটা খুবই হেভি ছিল আমার জন্য টু ক্যারি দা বক্স ওয়াজ টু হেভি ফর মি টু ক্যারি এই যে টু ক্যারি আমার ইনফিনিটিভ ইনফিনিটিভ সো এই সেম সেন্টেন্সটা কোন উপায় আসতে পারে এই যে নিম্নলিখিত উপায় আসতে পারে আমি লিখে দিচ্ছি ভ্যারিয়েশনটা এই সেম সেন্টেন্সটা আসতে পারে এইভাবে পরীক্ষায় তখন তোমাকে উত্তর করতে হবে এইভাবে তাহলে দেখো দা বক্স ওয়াজ সো হ্যাভি দ্যাট দা বক্স ওয়াজ সো হ্যাভি দ্যাট সো হ্যাভি দ্যাট আই কুড নট ক্যারি ইট বা ইট না লিখলা এই যে পড়াটা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট সো ডট 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 দ্যাট সো ডট 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 দ্যাট তাহলে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা সেন্টেন্স আমরা কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন স্ট্রাকচার শিখে নিচ্ছি ভিন্ন ভিন্ন স্ট্রাকচার শিখে নিচ্ছি যাতে করে পরীক্ষার হলে আমাকে কেউ আটকাতে না পারে পরীক্ষার হলে আমাকে কেউ আটকাতে না পারে ঠিক আছে আটকাতে না পারে তাহলে এই ব্যাপারগুলো আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে তাহলে এখন প্রশ্ন থাকতে পারে অনেকের ভাইয়া আপনি তো এখানে হেলথ ইজ ওয়েল দিয়েছেন আমি যদি বলি আ লিটল লার্নিং ইজ এ ডেঞ্জারাস থিং তাহলে কি পরীক্ষায় মার্কস দিবে কারণ যে একজন কোয়াক যে একজন হাতুরে ডাক্তার সে তো অল্প জানে অবশ্যই তার বিজ্ঞান ভিত্তিক জ্ঞান একটু কম অনেকটাই কম তাহলে আমরা বলতে পারি না ইট ইজ মানে প্রোভার্ভ গোজ দ্যাট আ লিটল লার্নিং ইজ এ ডেঞ্জারাস থিং বলা যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি লিখতে পারি এই ক্ষেত্রে আমি বলে দিচ্ছি বি নাম্বারটা তোমরা চাইলে আর লিটল লার্নিং ইজ এ ডেঞ্জারাস থিং এটা লিখে দিতে পারো ঠিক আছে কি লিখে দিতে পারো যে এ লিটল লার্নিং ইজ এ ডেঞ্জারাস থিং আরেকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা আমি এখানে বলতে চাই সেটা হচ্ছে যখনই কমপ্লিটিং সেন্টেন্স তুমি উত্তরে লিখবা যখনই তুমি কমপ্লিটিং সেন্টেন্স উত্তরে লিখবা তুমি চেষ্টা করবা পুরো সেন্টেন্সটা উঠিয়ে লেখার অর্ধেক অর্ধেক করে লেখার চেষ্টা করবা না আমরা অনেক ক্ষেত্রে শুধু এইটুকু উত্তর লিখলেও মার্কস দিয়ে দেই এটা দিয়ে দেয় আবার অনেক টিচার দেয় না সব টিচারই যে দেয় না তা না আবার সব টিচারই যে দেয় তাও না তবে সবচেয়ে সেফ জোনে যদি তুমি থাকতে চাও আমি আবারও বলছি সব থেকে সেফ জোনে যদি তুমি থাকতে চাও তাহলে চেষ্টা করতে হবে পুরোটা উঠিয়ে লেখা দেখো কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরোটা উঠাতে খুব বেশি সময় লাগে না এই যে তোমার অংশটুকু যে সাব্বির খানি যে কোয়াক এটা সহ পুরোটা তোমাকে লিখতে হবে তুমি যদি এই পুরোটা না লিখো তাহলে অনেক ক্ষেত্রে শুধু এইটুক লিখলে কনটেক্সটা বুঝবে না টিচার নাও বুঝতে পারে তো এই জন্য অ্যান্সার লিখলে পুরোটাই লেখার চেষ্টা করবা এটাই সবচেয়ে উত্তম বোর্ড এক্সামের পরে তুমি নিশ্চয়ই খুঁত খুঁত করে রাখতে চাও না নিজের মনটাকে কি লিখছি কি লিখি নাই কেন যে লিখলাম না ভাইয়া এটা হবে আমি তো একটু লিখছি এই যে এই কোয়েশ্চেনগুলো আমরা করি এই কোয়েশ্চেনগুলো যদি করতে না চাও তাহলে চেষ্টা করবা পুরো সেন্টেন্স লিখে কি করবা পুরো সেন্টেন্স লিখে তুমি কমপ্লিটিং সেন্টেন্স তার উত্তর লিখে দিয়ে আসবা পরীক্ষায় মনে থাকবে বলো আন্ডারস্টুড ডান লিখো ডান লিখো আন্ডারস্টুড হলে ডান লিখো ঠিক আছে ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন Corruption is an obscene to our national development. Yeah, true. Jemon, I'm an obstacle for the tea. Obscene, that's a good thing. That's a good thing. That's a good thing. When you go to the school, you don't know what obscene is. 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 You should not care about it. You should not be bothered. You don't know what you care about. You don't know what you care about. Because you don't know what obscene is. অর্থ না জানলো তোমাকে মানে কেউ জিরো দিয়ে দিবে না বা মার্কস তোমার কেটে দিবে না হেয়ার ইউ ক্যান ডু মানে হোয়াট ইউ ক্যান ডু ইজ যে এই যে করাপশন ইজ এন অফসিন তুমি ধরে নাও যে এটা ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট মানে জাতীয় উন্নতির ক্ষেত্রে এটা অন্তরায় অফসিনটা এখানে অন্তরায় বা অবস্টেকল অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে তাহলে করাপশন ইজ এন অফসিন টু আর ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ইট ইজ হাই টাইম তাহলে এখন 
বলো ইট ইজ হাই টাইম যেহেতু আছে তোমার কাছে দুইটা অপশনই আছে অর্থাৎ তুমি চাইলে ইট ইজ হাই টাইমের পরে সাবজেক্টিভ প্রোনাউন লিখে ভার্বের পাস্ট ফর্ম দিয়ে লিখে দিতে পারো আবার তুমি চাইলে ইট ইজ হাই টাইমের পরে ইনফিনিটিভ দিয়ে উত্তর লিখতে পারো ইট ইজ আপ টু ইউ তবে আমি সব সময় রিকমেন্ড করব তুমি যদি ইট ইজ হাই টাইম পাও তাহলে অবশ্যই সাবজেক্টের পরে ভার্বের পাস্ট ফর্ম দিয়ে যে স্ট্রাকচার আছে সেটা দিয়ে উত্তর করবে মনে থাকবে তাহলে চলো আমরা দুইটাই একটু দেখাই দেই তাহলে ধরো আমরা উত্তরটা লিখবো ইট ইজ হাই টাইম ইট ইজ হাই টাইম উই ইট ইজ হাই টাইম উই এখন করাপশন বদলাতে কি আমরা কিছু করতে পারবো আমাকে বল করাপশন বন্ধ করতে বা করাপশন থেকে দূরে আনতে আমরা কি নিজেরা কিছু করতে পারবো উইথ ডিউ রেসপেক্ট দ্য অ্যান্সার ইজ নো এখানে অথরিটি কে কি করতে হবে অথরিটি কে মানে হস্তক্ষেপ করতে হবে তবে 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 আমরা এটাও বলতে পারি ইট ইজ হাই টাইম উই চেঞ্জড আওয়ার কি মাইন্ডসেট উই চেঞ্জড আওয়ার মাইন্ডসেট এটা বলতে পারি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি যে উই দিয়ে না লিখে তুমি যদি দা অথরিটি দিয়ে লেখো এটা আরো পাকা পোক্ত হবে অর্থাৎ তুমি একটা নাউন ইউজ করলা দা অথরিটি টুক টুক বোল্ড স্টেপ প্রপার স্টেপ স্টার্ন স্টেপ সব কিছু অ্যান্সার লিখতে পারবা তো আমি সহজ করে লেখার জন্য তোমাকে প্রপার লিখলাম তুমি প্রপারের জায়গায় ইফেক্টিভও লিখতে পারো কার্যকরী ইফেক্টিভ কার্যকরী তাহলে দ্য অথরিটি টু প্রপার স্টেপ অ্যাগেনস্ট করাপটেড পিপল দেখো তুমি চাইলেই অ্যাগেনস্টের পরে করাপশন লিখতে পারো দ্যাট ইজ ওকে হবে মার্কস তুমি পাবা কিন্তু তুমি যদি একটু মানে একটু তুমি যদি চিন্তা করে করাপশন না লিখে করাপটেড পিপল লিখো তাহলে সবচেয়ে ভালো হয় কারণ করাপটেড পিপলরাই তো করাপশনটা করে তো করাপটেড পিপলকে যদি বেঁধে ফেলা যায় তাহলে কিন্তু করাপশনও বন্ধ হয়ে যাবে করাপটেড পিপলকে যদি বেঁধে ফেলা যায় তাহলে করাপশনও কি হয়ে যাবে বন্ধ হয়ে যাবে করাপশনও কি হয়ে যাবে বন্ধ হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে এইভাবে করে আমরা উত্তর লিখতে পারি রাইট ইয়েস উই স্টপ করাপশন আচ্ছা এটাও হয় এটাও হয় বাট এটা একদম মানে ইজি হয়ে যায় তাহলে এই ক্ষেত্রে যদি আমরা অ্যান্সারটা অ্যান্সারটা আমরা কি করতাম ইনফিনিটিভ দিয়ে লিখতাম তাহলে কি হতো তাহলে ইট ইজ হাই টাইম ফর আস টু স্টপ করাপশন তোমাদের মতো লিখে দিলাম তার মানে এখনই উপযুক্ত সময় আমাদের জন্য করাপশনটাকে বন্ধ করা সো কত ভাবে উত্তর করা যায় দেখছো কত ভাবে উত্তর করা যায় সো এই জিনিসগুলো তোমরা একটু মাথায় রেখো এই জিনিসগুলো তোমরা একটু মাথায় রেখো এখন থেকে যদি এই জিনিসগুলো খুব ভালো করে পড়তে পারো তাহলে কিন্তু তুমি খুব ইজিলি অ্যাডমিশন টাইমেও ভালো করতে পারবা অ্যাডমিশন টাইমেও আজকাল এই এইচএসি স্ট্যান্ডার্ড কোয়েশ্চেনই বেশি করে থাকে গত দুই এক বছর ধরে এটা মেনটেইন করতেছে তারা স্পেসিফিকলি বলতে গেলে জিএসটি এক্সামে অথবা আমরা দেখেছি ইভেন ঢাকা ইউনিভার্সিটির এই ইউনিটে বা বি ইউনিটেও এটা আমরা দেখেছি ফলো করতে সো এইচএসসির যে বেসিকটা বা এইচএসসির যে এই প্র্যাকটিসটা এটা তোমাকে অ্যাডমিশন টাইমে হেল্প করবে এবং ভাইয়ার সাথেও যুক্ত থাকতে পারবে তোমরা অ্যাডমিশন ইংলিশ ব্যাচের সাথে যেটা কিনা ঠিক এইচএসসি এক্সামের পরপর শুরু হবে ডিটেলস আমি অবশ্যই আমাদের গ্রুপে জানিয়ে দিব তোমরা যারা যারা ইচ্ছুক থাকো बेपारा কিছু একটা তুমি একটা লিখবা তাহলে এই কোয়েশ্চেনটার আগা মাথা আগে একটু বোঝার চেষ্টা করি ওকে এখানে এই দ্যাটটা হচ্ছে কি এই দ্যাটটা হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন এই দ্যাটটা হচ্ছে কি রিলেটিভ প্রোনাউন কি এইটা এইটা হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন আচ্ছা রিলেটিভ প্রোনাউনের কাজটা কি বাক্যের মাঝখানে বসে এর আগে যেই সাবজেক্টটা থাকে যেটাকে আমরা অ্যান্টিসিডেন্ট বলি এটাকে আমরা কি বলি যেটাকে আমরা অ্যান্টিসিডেন্ট বলে থাকি কি বলে থাকি অ্যান্টিসিডেন্ট এখানে এটা নাউন অ্যান্টিসিডেন্ট ঠিক আছে তাহলে এই যে অ্যান্টিসিডেন্ট গুলো থাকে নাউন বা প্রোনাউন সেই অনুসারে আমাদেরকে কি করতে হয় একটা ভার্ব লিখতে হয় তাহলে ইট ইজ লাভ দ্যাট তাহলে তার আগে একটা নর্মাল সেন্টেন্স আমি লিখি তাহলে হয়তো তুমি বুঝতে পারো যে আসলে কি চাচ্ছে এখানে ধরো তুমি এই ধরনের সেন্টেন্স অনেক দেখছো তাই না আমরা দেখেছি না বলো তো ইট ইজ আই ইট ইজ আই 
थ्री ओके बस सॉल्व दिस ताले ए सेम सेंटेंस हम रही बहुत लिखते बारी इट इज़ आई हु एम रेस्पॉन्सिबल रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस सो ए जे सेंटेंस गुलो ए जे धारण गुलो ए धारण नहीं अकॉन्ट लिखते होंगे इट इज़ लव दैट ताले बोलो की बा बोलो आम के लव की करते बारे बोलो आम के लव की करते बारे लव की करते बारे ल आनंद क्वेश्चन कंप्लीट करी नहीं टेक टू कर बैक ऑन ठीक अच्छे ये टेक टू कंप्लीट कर बो देखो इफ आई हैड कैमरा आई लाइक फोटोग्राफी वेरी मच खूब भालो करे सेंटेंस टाइप दिखता काव इफ आई हैड कैमरा जो दिया हमारे एक टेक कैमरा था तो आई लाइक फोटोग्राफी वेरी मच तार माने फोटोग्राफी होच्छ कि छोभी तो लार्ज फर्म <laughs> ताहोले if I had a camera, आमार जो देखता कैमरा था तो, तले इटा second conditional हो बे किसेर हो बे second conditional है, तले second conditional हम रेक्टो आगे शिक्षित हैं, would plus verb बे base from बा, would plus verb बे base from, ताहोले देखो, एक ना जो दमी sentence टके एक तू बरो कोडी, if I had a camera, जो दिया आमार इटा कैमरा था तो, if I had a camera, I would take beautiful pictures, आमार जो दी कैमरा था तो, आमी शुंदर शुंदर � भैया थार्ड कंडिशनल बोका ऐले बोका मे हेड वाक्य शुरूते जो थे थार्ड कंडिशनल यूज करते मन पड़से मन पड़से जो हेड वाक्य शुरूते थे हेड वाक्य शुरूते नहीं आई Had had a camera, had had a camera. खूब interesting ना, खूब मजा ना। तो मन रख दो बे। Had had दो बार बार शर्कर होने, ये तो होते हैं past perfect, ये तो होते हैं कि past perfect, had plus verb v3, had plus verb v3, past perfect। तो लाय आमार जो दी कैमरा था तो ये तो past perfect है बोझा चें, ओने एक आगे घोटो ना, ठीक अच्छा? जो दी था तो had 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 plus verb 
v3 কিভাবে এটা আমি তোমাদেরকে শিখিয়েছি সেটা কি সেটা হচ্ছে আমাদের যে টু বি ভার্ব থাকে আমাদের যে টু বি ভার্ব থাকে ঠিক এমন করে টু হ্যাড ভার্বও থাকে অর্থাৎ এই যে টু হ্যাভ ভার্ব এটা একটা অক্সিলারি ভার্ব এইটার যে v3 টা আছে বা ভার্বের পাস পার্টিসিপলটা আছে সেটাই হচ্ছে হ্যাড সেটাই হচ্ছে কি হ্যাড তাহলে সেই হিসেবে v3 হিসেবে হ্যাড বসতে পারে তাহলে আমরা এখানে ইফ আই হ্যাড এ कैमरार जैगे जो इफ आई हैड हैड ए कैमरा तेल से ही क्षेत्र में तुम्हें थार्ड कंडिशनल एनसार लिखते हैं तो क्षेत्र में अन्सार कि आई उड हाव कैपचार्ड बा टेकन आई उड हाव टेकन होते थ्री हिसेब कैपचार्ड होते कि होते कैपचार्ड होते ठीक है I would have taken or captured beautiful pictures by rare photos, by rare photographs. Take a check. Rare photographs. So, I have a good amount of Uttur Gulan. Take a check. Hey, Molo, Molo, Buste Bartaso, Buste Bartaso, Kotin Kichu, Kotin Kichu, Kotin Kichu, Ag Domina, Ag Domina. ओके ठीक अच्छा तापर ऐसो दो ही वाज ब्रिलियंट अच्छा ही वाज वेरी इरेगुलर इन हिस कॉलेज ये तो एक टॉंग शो मॉने एक बार अमी शॉप्स को मैं बोली जब तुम्हार इंडिकेटर टार दिखे तुम बेशी ताकाम ताहोले तुम्ही शॉटिक भावे कंप्लीटिंग सेंटेंस आंसर करते पार बा तुम्ही शॉटिक भावे a indicator that they gave hello core attack about tell the call he was very irregular in his college set our college a could be regular children set our college a could be irregular children eight are to them are question at hake on she tell me I can boost the barbara my cute to lick to have a tell it though he was brilliant jody was a brilliant you are able they are able they did do do to sentence gulo shadow to complex like you are such a the ball though although दो ऑल दो माने जो दी हो ताले दो ऑल दो जुक तो सेंटेंस गुलो कॉम्प्लेक्स होए ताहोले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से पैटर्न होते हैं एक ता साबोर्डिनेट प्लस एक ता मेन प्लस एक ता साबोर्डिनेट पर साथ जो करी एक ता बक्कंशो एक तो चें मेन बक्कंशो ताले दो ही वाज ब्रिलियन दो जुक तो सेंटेंस से प्रथम अंकशे जाता के पौरे अंकशे तार बी पौरी किचु है प्रथम अंकशे जाता के पौरे अंकशे तार बी पौरी किचु है मौने रख बे ताले एक जन मानुष ब्रिलियंट होले ही किंतु शे शब्दों में भालो रिजल्ट कर बे थ्री इडियट्स से रेंचोर मोतो ताकिंतु ना पौरी स्ट्रोम कोट है तुम जिधे पौरी स्ट्रोम ना करो ताहोले एक और तरफ मौने रखो। ताहोले ये इंडिकेशन टा हमरा कुत्ते के बाई सीए जे हैं तेरे जे। He was very irregular in his college। हम जो तो ही तुम्ही brilliant हो, तुम्ही जो दे ऐसो भी सी irregular था का college जे। तुम्ही जो दे college जे teacher बा professor देर के तुम्ही मानो ना करो तादेर जे direction चे गुलो ना सुनो। तुम्हारे ये brilliant वाल कोनो मूल्लो नहीं। तार माने � could not he could not get good marks in the exam or in the exams tar mane jodi o she brilliant she tar poro ki he could not get good marks. She bhalo marks fine. Among it are true. To me, Joto brilliant found a cano to me the portion on a coro to me bhalo marks pabena, but you cannot make good results. The lake camera it all licked the party. He could not make good results. I mean, he licked the party. He could not make good results. Tell the coto a good look. Yak dom age a key type of pet. ना अमाके बोलो आमी जब प्रथम ही को तरह बोल लाम जे ए जे एक ही टाइप एक क्वेश्चन बार बार आशे सो दैट है हमला जापे चिलाम अमरा सो डॉट 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 दैट है बार टू डॉट 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 टू ते जापे चिलाम उगुलर बी पुरी तमरा जापे चिलाम शेगुले अमरा पाच चिना ए जे कैन नॉट कूड नॉट अमे आगे ही बोले चिना परीक्षा इटा वाश। Although he is poor, तलामरा जानी जे ए ही although अंकशे जहाँ से तार बी पुरी किचुलिक तहाबे, 
তার বিপরীত কি সে যদিও গরীব কিন্তু তারপর সে কি সে সৎ তাহলে একটু পজিটিভ কিছু লিখে দিলাম অলদো হি ইজ পুয়ার হি ইজ অনেস্ট হি ইজ পুয়ার হি ইজ অনেস্ট এই যে সিম্পলিসিটিটা এই সিম্পল জিনিসটা এটা বুঝতে পারলেই হয় আর কিছু লাগে না আর কিছু লাগে না ওকে নেক্সট ওয়ান নেক্সট क्वेश्चन জামিল হ্যাড এন অ্যাক্সিডেন্ট ইয়েস্টারডে ওয়াইল হি আচ্ছা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট একটা জিনিস ওয়াইল এর ব্যবহারটাকে বুঝতে হবে কয়েকটা কথা বলবো মনোযোগ দিয়ে শোনো মাথায় রাখো নালে খাতায় লিখে রাখো ওয়াইল হচ্ছে একটা কনজাংশন ওয়াইল হচ্ছে একটা কি কনজাংশন তাহলে ওয়াইল এর আগে পরের অংশগুলো নির্ধারিত হয় ওয়াইল এর আগে পরের কি ভার্ব বসে সেটার উপর তাহলে ওয়াইল এর আগে এখানে দেখো ইয়েস্টারডে আছে আর এখানে হ্যাড হচ্ছে ভার্বের পাস্ট ফর্ম যেহেতু ইয়েস্টারডে আছে তাই হ্যাড হচ্ছে এখানে ভার্বের পাস্ট ফর্ম বোঝার চেষ্টা করো না বুঝলে বলবা তাহলে হ্যাড যেহেতু আছে এটা ভার্বের পাস্ট ফর্ম ভি টু ঠিক আছে এবং দেখো এখানে ইয়েস্টারডেও আছে ইয়েস্টারডে হচ্ছে একটা টেন্স মার্কার কি মার্কার টেন্স মার্কার তাহলে ওয়াইল এর আগে যদি পাস্ট ফর্ম থাকে ভার্বের পাস্ট ফর্ম থাকে আবারও বলছি ওয়াইল এর আগে যদি ভার্বের পাস্ট ফর্ম থাকে তাহলে ওয়াইল এর পরের অংশে আমরা পাস্ট কন্টিনিউস বসাই বলো কি বলছি ওয়াইল এর আগে যদি ভার্বের পাস্ট ফর্ম থাকে তাহলে ওয়াইল এর পরে আমরা পাস্ট কন্টিনিউস বসাই সহজ কথা ওয়াইল এর পরে সবসময় কন্টিনিউস মোডে সেন্টেন্স গুলো লিখি অথবা ওয়াইল এর পরে যদি কোনো সাবজেক্ট না থাকে ওয়াইল এর পরে যদি কোনো সাবজেক্ট না থাকে তাহলে ওয়াইল এর পর সরাসরি ভি আই এনজি বসে তাহলে চলো আমরা আগে সেন্টেন্সটা ফিল আপ করি তাহলে সেন্টেন্সটা কি ছিল বাবা যে জামিল নামের একজনের একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল গতকাল ঠিক আছে তাহলে কখন অ্যাক্সিডেন্ট হয় যখন সে বেপরোয়া গাড়ি চালায় মোটরসাইকেল চালায় বা যদি তার কপালে লেখা থাকে কারণ ভাগ্যের লিখন না যায় খন্ডন হোয়াট ইজ লটেড ক্যান নট বি ব্লটেড লিখে রাখো এটাও একটা প্রোভার বা প্রবাদ বাক্য ভাগ্যের লিখন না যায় খন্ডন What is lotted? Mane, lot. Bhaagge jeta aase. What is lotted? Cannot be blotted. Sheta ke tumi khondon korte bar bana. Sheta ke tumi avoid korte bar bana. Yemang shab che boro kotha prithi vite. You, me, we cannot escape death. Mrittu ke bhoi koro. Mrittu ke tumi kakhonoi ki korte bar bana. Tumi ultimately mrittu chara tomarar kono kichu nai. Ektai nishthit bhaaggo tomar. Sheta hoche mrittu. Amar. Amadhe shabar. ঠিক আছে ওকে সেই জন্য সবসময় আমরা কি করব সবসময় আমরা অনেস থাকার চেষ্টা করব সৎ থাকার চেষ্টা করব ওকে তাহলে আমরা কি বলবো ওয়াইল হি ওয়াজ রাইডিং হিজ বাইক ওয়াইল হি ওয়াজ রাইডিং হিজ বাইক অথবা মোটর সাইকেল ঠিক আছে তার মানে এই যে ওয়াজ প্লাস ভার্বের কি পাস্ট প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ভি আইএনজি মোড ঠিক আছে অর্থাৎ কন্টিনিউয়াস মোড সো এই জিনিসটা আমি বলছিলাম যদি যদি আমার এই সাবজেক্টটা না থাকে ওয়াইল এর পরে তাহলে আমি এইভাবে লিখতে পারি যে ওয়াইল গোইং টু হিজ ভিলেজ এই যে দেখো ঈদে প্রচুর মানুষ মৃত্যুবরণ করেন প্রচুর মানুষ মারা যান কেন ওই যে ঘরমুখী যাত্রায় ঈদের ঘরমুখী যাত্রায় প্রচুর মানুষ কিন্তু মৃত্যুবরণ করে অ্যাক্সিডেন্টে ওই জিনিসটাও তুমি এখানে লিখতে পারো তাহলে ওয়াইল গোয়িং টু হিজ ওয়াইল গোয়িং টু হিজ ভিলেজ ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন তাহলে ওয়াইল দিয়ে এরকম অনেক কিছু আসতে পারে আমি ওয়াইল দিয়ে আরেকটা দিয়ে দিই যাতে করে তোমাদের কনফিউশন আর একটু দূর হয় ওয়াইল দিয়ে ধরো এইভাবে লিখতে পারি হি কলড মি পরীক্ষায় আসতে পারে হি কলড মি ওয়াইল অনেক সময় হয় না তুমি পড়াশোনা করতেস এবং পড়াশোনার মাঝখানে তোমাকে কেউ কল দিয়ে বারবার ডিস্টার্ব করছে তাহলে হি কলড মি ওয়াই তাহলে আমি এটার অ্যান্সার করতে গেলে কি করব আমি অ্যান্সার করতে গেলে দুইটা জিনিস মাথায় রাখবো একটা হচ্ছে কি এখানে কলড আছে ভার্বের ভি টু এখানে ওয়াইল আছে তার মানে এখানে যেহেতু ভার্বের ভি টু আছে তাই এখানে ওয়াইলের পরে পাস্ট কন্টিনিউস হবে সাবজেক্ট কি হি তাহলে হি কলড মি ওয়াইল তাহলে আমি আমার সাথে নিজেকে তুলনা করব তাই এখানে আমরা এরপর অংশে আই লিখব তাহলে হি কলড মি ওয়াইল আই ওয়াজ স্টাডিং আমি যখন পড়াশোনা করতেছিলাম তখন সে আমাকে কল দিয়েছিল তাহলে ওয়াইল দিয়ে আমরা কি বুঝি দুইটা ঘটনা একই সাথে ঘটতেছে সে যখন কল দিয়েছিল তখন আমি পড়তেছিলাম একই সাথে করতেছে ঘটনাগুলো সে যখন বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল সে অ্যাক্সিডেন্টের শিকার হয়েছিল সে যখন মোটর বাইক চালাচ্ছিল সে 
এটা শিকার হচ্ছিল একই সাথে দুইটা ঘটনা ঘটতেছে এবং এই দুইটা ঘটনাকে একত্রিত করার জন্যই ওয়াইল ব্যবহৃত হয় কি ব্যবহৃত হয় ওয়াইল ব্যবহৃত হ্যাঁ ওয়াইল আই ওয়াজ স্লিপিং হতে পারে ঘুমানোর সময় সে আমাকে কল দিয়ে ডিসটার্ব করেছে হ্যাঁ হতে পারে নো ওয়ারিজ নো ওয়ারিজ ওকে ঠিক আছে ওকে ভেরি গুড ভেরি গুড পরের কোশ্চেনটা দেখো পরের কোশ্চেনটা দেখো পরের কোশ্চেনটার দিকে তাকাই চলো পরের কোশ্চেনটা কি I am not a rich man. I am not a rich man. Basically, I am a poor man. I am a poor man. That means I am not a rich man. Transformation of sentence. I am not a rich man. But I am not a rich man. I am not a rich man. That means I am a poor man. Okay, that's good. The car is too expensive. I am not a rich man. I am not a rich man. গাড়ি দেখলে কিনতে মন চাইলো আমি কিনতে পারবো না জাস্ট বিকজ আই এম নট রিচ এন অফ আই এম পোর তাহলে দ্য কার ইজ টু এক্সপেন্সিভ তাহলে খেয়াল করো এই যে এখানে টু শব্দটা এই টু শব্দটা হচ্ছে একটা কি ইন্টেন্সিফায়ার আমরা একটু আগেও পড়িয়েছি তাই না একই টাইপের একই জিনিস আসতেছে তারপরেও কি তুমি কমপ্লিটিং সেন্টেন্সে মার্কস কম পাবা বা তুমি কি আশা করো যে কমপ্লিটিং সেন্টেন্সে তোমার মার্কস কম পাওয়া উচিত তাহলে দ্য কার ইজ টু এক্সপেন্সিভ এখানে টুটা এখানে ইন্টেন্সিফায়ার Intensifier by adverb, you can see that the car is too expensive. Amar jono. Because I am a person, I am a person, I am a person, I am a person, I am a person. The car is too expensive for me. I am a person, I am a person, I am a person, I am a person. এখানে আমি ফর্মি দিয়ে লিখতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করব তাহলে আমার জন্য গাড়ি কিনাটা ইটস ওয়ে টু এক্সপেন্সিভ তাহলে এক্সপেন্সিভ এখানে কি বাবা বাবা এক্সপেন্সিভ হচ্ছে একটা অ্যাডজেকটিভ এক্সপেন্সিভ হচ্ছে একটা অ্যাডজেকটিভ তাহলে দ্য কার ইজ টু এক্সপেন্সিভ ফর মি এই যে ইনফিনিটিভ টু বাই এই হচ্ছে তোমার ইনফিনিটিভ ঠিক আছে The car is too expensive for me to buy. So, you can answer three or four words. If you don't write for me, you can write for me. For some extent, you can write for me. For some extent, you can write for me. So, if you don't write for me, you can write for me. 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 Next one. Next one is, there goes a proverb that. Or that is a proverb. That is a proverb. That is a proverb. प्रभाव कमर बेलाओं सो उ शुड मेक फ्रेंडशिप उथ ए कि जेंटलमैन तरह ये लाइन टाइम खुब इम्पर्टेंट कारण एकर्डिंगलिटार अनुसारे तुम्हें प्रभाव लिखते है बार बार बोली कथा क्यों चिल्लाए चिल्लाए बोलते से गो तर कारण हम तुम जो बुझ जिन तुम्हें जेको प्रभाव लिखते पर तुम्हार जा मन चाहिए तुम लिखते पर कंतु मार्क्स तुम ना पे पर तुम सठीक ही लिखो तुम मार्क्स पाना क्यों कारण तुम इंडिकेटर फलो करो नाई बोलो बुझे पर इंडिकेटर फलो करो नाई इंडिकेटर बोलते उड मेक उचित तैरी तो फ्रेंडशिप बंधुत्व उत जेंटलमैन एक जन कि प्रपार जेंटलमैन साथ मानुष जे कि जे कि एक भद्र मानुष तरह फ्रेंडशिप गठन करा उचित उड मेक फ्रेंडशिप उ जेंटलमैन कि दे आर गोज ए प्रोार्व दैट एक प्रोार्व आ प्रोार्व से दे आर गोज ए प्रोार्व दैट तुम्हें जेमन मानुषर सा मिसबा तेम आचरण ही तुम्हार भरे रिफ्लेक्ट हो तो जिन कलते कमेंट एक देखी नेक्स्ट लास्ट इयर आनकमन वाक्य এটাই লাস্ট ইয়ারের আনকমন বাক্য তুমি হয়তো জানো না তাই পারতেছ না ঠিক আছে তার মানে একজন মানুষকে চেনে যায় তার চারপাশের সঙ্গী দেখে তাহলে আ ম্যান ইজ নোন খেয়াল করো আ ম্যান ইজ নোন এটাই গত বছর আসছিল বাইশ বেচে আ ম্যান ইজ নোন বাই দ্য কোম্পানি হি কিপস বাই দ্য কোম্পানি হি কিপস এখন কোনো কিছু আন্দাজা লাগানো যায় না এখন আমি হয়তো প্র্যাকটিস করতে করতে এটা জানি তুমি হয়তো জানো না আমি সেটাকে রেসপেক্ট করি তুমি নাও জানতে পারো আমি বলবো না যে তোমাকে এটা জানতেই হবে তুমি নাও জানতে পারো বাট এই তো এইভাবে প্র্যাকটিস করার মাধ্যমে এই নর্মাল জিনিসগুলোকে বুঝে নিতে হবে অর্থাৎ যেগুলো সচরাচর ইউজ হয় এটা সচরাচর ইউজ হয় বাংলায় তুমি ইউজ করো হ্যাঁ জানা আছে তুমি যেমন তুমি মিশবাও তেমনের সাথে বা তুমি যেমন সাথে মিশো তেমনই তোমার হবে এই যে কথাগুলো বাংলায় বলে এটাই হচ্ছে এটা যে ম্যান ইজ নোন বাই দ্য কোম্পানি 
he keeps এখানে কোম্পানি মানে কোন কোম্পানি না এখানে কোম্পানি দিয়ে তার ফলোয়ার্স দের বোঝানো হচ্ছে বা তার फ्रेंड्स দের কে বোঝানো হচ্ছে এই জন্যই বলছে ইউ শুড মেক ফ্রেন্ডশিপ উইথ এ জেন্টলম্যান অর্থাৎ তুমি ভদ্র মানুষের সাথে কি সৎ মানুষের সাথে তুমি কি করো ফ্রেন্ডশিপ করো এবং এটা সত্য কথা তুমি যদি অনেক সৎ মানুষের সাথে চলো তুমি যদি অনেক ভালো মানুষের সাথে চলাফেরা করো তোমার ভিতরে ভালো গুণগুলোই আসবে খারাপ কিছু আসবে না অন্য দিকে তুমি যদি খারাপের সাথে চলো তাহলে খারাপ কিছুই হবে কথা বুঝতে পারছো I hope I'm a root of the ADC. Take a check. Apollo is known by his cook or more. True. True. Understand. I'm a boost. I'm a boost. I'm a boost. I'm a boost. True. I'm a boost. 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 एक तो शेयर करो एवं मेंशन करो ओके शेयर करो एवं एक तो मेंशन करो फ्रेंड्स दर के फ्रेंड्स दर के एक तो शेयर और मेंशन करे दो अमरा शुरू कर चाहिए अबर अमरा अबर शुरू कर ची ओके ठीक है सिंपल जिनगुलो जो एक चिंता करते पर ही तुम्हार क्ज हो जाए इनशाला ठीक है सीम्पल जिनगुलो एक चिंता करते बुझे बुझे सेगल आउटपुट आनार चेष्टा करते हैं तो हाँ कानेक्टर्स गत बैचर जो क्लसटा सेटाई एनाफ तर कानेक्टर्स पढ़ा टेंशन नहीं कानेक्टर्स क्षेत्र गत बैचर क्लस टाइनाफ बैचर कानेक्टर्स क्लस नहीं मोर दैन एनाफ से ही क्लस ए टू जेड जे कर तरह कानेक्टर्स नहीं प्रब्लेम थकबेना और से ही क्लस करारे एटलिस्ट दुई थ तीनटा जरा निजे हाथ प्रैक्टिस कर तर और बसि प्रब्लेम थकबे ना इनशाला सो कानेक्टर्स क्षेत्र में गत बैचर क्लस टा कर ठीक है ओके ए प्लस की भाव पा अच्छा टाइप भिडियो करते मन चाय करब जाओ तर कर टाइप भिडियो बनाई ना टाइप भिडियो कर ले भलो है मन तैना यूट्यूबे भिव भलो है तुम्हरा मजा पाओ इंटरेस्टिंग थे यो चेष्टा करब बनान जो अभ्यस्त ना टाइप भिडियो बनिए जी होक ओके कोश्चन हैड हि बीन ए पॉइंट ये एक इम्पोर्टेंट जिस आस एखे हमें कन्फ्यूशन क्लियर कर दी चाची एखे कन्फ्यूशन क्लियर कर दी चाची एक ख्याल करो एक ख्याल करो कन्फ्यूशन क्लियर कर दी चाची हैड हि बीन अ पॉइंट एक क्षेत्र एकदम हंड्रेड पार्सेंट एखे देखो बीन आर बीन हे भार्वर भि थ्री बीन हे भार्वर भि थ्री एवं एखे हैड आडर पर बीन भार्वर भि थ्री एन तुम्हें बोलते पर भैया तो हैड छो जाए हेड दिए करलम तेड दिए करलम एक देखे नहीं दाड़ एक देखे नहीं कथाई से अच्छा हेड आई दिंगस अफ ए बार्ड एन तुम्हें बोलते पर भैया तेल एखे तो भि थ्री नाई अपनी क्यों बोलें मैं थार्ड कंडिशनल दीते सो हमें आबा बोलते तुम्हें एखे थार्ड कंडिशनल दाओ और सेकेंड कंडिशनल दाओ दुईटाई है और अभी क्योंकि दुईटार ही अन्सार तुम्हारे लिखे दीसि अर्थात यजे आई उड हाव फ्लोन इन द स्काई अथवा आई उड फ्लै इन द स्काई दुईटाई कारेक्ट हमें आबो दीची तुम्हें हैड आई दिंगस अफ ए बार्ड हैड आई दिंगस अफ ए बार्ड यटार पर तुम थार्ड कंडिशनल सेकेंड कंडिशनल दुईटा यूज करते पर मिक्सड कंडिशनल बैनारे तब साधारण हैड थे थार्ड कंडिशनल लिखी जदिव ना ये भि थ्री नाई तब भि थ्री थे मास्ट लिखते हैं ये चाचीना भि थ्री ना थे लिखते पर भि थ्री थे मास्ट लिखते हैं जो क्योंकि नहीं तेने थार्ड कंडिशनल छाड़ा किच्छू व्यवहित होना बोलो किचुएशन थार्ड कंडिशनल छाड़ा किच्छू व्यवहित होना सेम एट हैड आई बीन कारण दू जैगे भि थ्री आस चलो अन्सार लिखे दिए अन्सार खूब कठिन किसना तेल हैड आई बीन ए पॉइंट जो कवि होतम तेल अवश्य क्यों लिखतम कवि 
কবিতা লিখতাম তাহলে আমি কি লিখতাম কবিতা লিখতাম আই উড হ্যাভ আই উড হ্যাভ রিটার্ন পয়েমস খুবই সিম্পল ভাই খুবই সিম্পল মানে কত সিম্পলি তুমি চিন্তা করতে পারো তাহলে আমি যদি কবি হতাম হ্যাড আই বিন আ পয়েট আই উড হ্যাভ রিটার্ন পয়েমস আমি পয়েমস লিখতাম একইভাবে হ্যাড আই বিন এ বার্ড যদি এইটা আমার থাকে পরীক্ষায় হ্যাড আই বিন এ বার্ড আমি অ্যান্সার কি লিখব আই উড হ্যাভ ফ্লোন ইন দ্য স্কাই আই উড হ্যাভ ফ্লোন ইন দ্য স্কাই সব ভ্যারিয়েশন সব ভ্যারিয়েশন আমাদের শেখা সব ভ্যারিয়েশন আমাদের শেখা সো আমি কতটুকু এটাকে কাজে লাগাতে পারি এটাই হচ্ছে এখানে আর কিচ্ছু না হ্যাঁ তুমি তোমার বাবার জন্য লিখতে পারো কোনো সমস্যা নেই তুমি তোমার বাবার জন্য লিখতে পারো ইট ইজ আপ টু ইউ তুমি কার জন্য লিখবা ইট ডিপেন্ডস অন ইউর সেলফ ওকে অনেস্টি ইজ এ গ্রেট ভার্চু সততা একটা অনেক বড় একটা গুণ বাবা সততা অনেস্টি একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন কি সেটা এটা একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন এটার অ্যাডজেকটিভটা কি এটার অ্যাডজেকটিভ হচ্ছে অনেস্ট 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 হচ্ছে তার তাহলে এই ক্ষেত্রে পরে কি বলছে উই শুড নট লাইক দোজ উই শুড নট লাইক দোজ তাহলে এইটা কিন্তু একটু ডিফারেন্ট আমি আগেও বলেছি যে সবই সিম্পল নিয়মে আসবে তবে দু একটা একটু ডিফারেন্ট থাকতে পারে সেটা প্রোভার্ভ হিসেবে আসুক সেটা অন্য কোন স্ট্রাকচারে হোক এখন এখানে কিন্তু কোন কমন রুলস তুমি পাচ্ছ না পাচ্ছ কিন্তু সেন্টেন্স তো আমাকে ফিল আপ করতে হবে আমি তো রুলসের কথা চিন্তা করে মানে ভয় পেয়ে গেলে হবে না আচ্ছা তাহলে উই শুড নট লাইক দোজ আমাদের উচিত না তাদেরকে পছন্দ করা যারা কি না যারা কি না বোঝার চেষ্টা করো একটু তাকাও এটা একটু পাঁচ সেকেন্ড মনোযোগ দিয়ে তাকাও পাঁচ সেকেন্ড মনোযোগ দিয়ে তাকাও দেখো আমি আবারও বলি তুমি যত বেশি মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করবা তত বেশি তুমি আউটপুট ভালো পাবা আর যত বেশি তারা হুড়া করবা তত আউটপুট খারাপ হবে তাহলে তুমি পাঁচ সেকেন্ড তাকাইছো তাকাইছো ওকে ঠিক আছে তার মানে উই শুড নট লাইক দোজ আমাদের উচিত না তাদেরকে পছন্দ করা বাবা বোঝার চেষ্টা করো এই দোজ হচ্ছে কি এই দোজ হচ্ছে একটা ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন দোজ হচ্ছে ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন তার মানে এক গুচ্ছ মানুষকে সাবস্টিটিউট করতে এই প্রোনাউন বসেছে তাহলে উই শুড নট লাইক দোজ আমাদের উচিত না তাদের পছন্দ করা আমাদের উচিত না তাদের কাদের পছন্দ করা উই শুড নট লাইক দোজ হু এই যে এই যে হু রিলেটিভ প্রোনাউন তাহলে এখন একটু নিয়মটা মনে পড়তেছে মনে রেখো রাইট ফর্মস অফ ভার্বস আর কমপ্লিটিং সেন্টেন্স এ রিলেটিভ প্রোনাউন থেকে কোশ্চেন থাকবে 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 ঠিক আছে তাহলে উই শুড নট লাইক দোজ হু এই হুটাই হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন তাহলে হু এর আগে দোজ আছে দোজ হচ্ছে কি প্লুরাল আমরা জানি যে ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রোনাউনের দুইটা অংশ আছে একটা সিঙ্গুলার একটা প্লুরাল দিস দ্যাট এগুলো সিঙ্গুলার দোজ দিস এগুলো প্লুরাল তাহলে উই শুড নট লাইক দোজ who are not ei je are hocche sei plural verb sei plural verb tale we should not like those who are not honest ebar bujhcho keno honest porailam bolo keno porailam ei honest to chat adjective ekhane amra ektu linking verb er kaaj korechi amra linking verb pari tai na amra linking verb pari to amra jani je sadharonoto linking verb er pore adjective hoy linking verb er pore adjective hoy এবং এটাই এখানে হইছে এটাই এখানে কি হইছে এটাই এখানে পর্যবসিত হইছে তাহলে তুমি একটু দেখো তাহলে এখানে তুমি একটু দেখো এই জিনিসটাই লিঙ্কিং ভার্বের ক্ষেত্রে আমরা অনেকগুলো খুবই কমন এরা বিকাম ফিল 
बी भार एरा खूबी कॉमन डॉट 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 दिया दिलाम एट्सेट्रा ताहले दिस फूड टेस्ट्स गुड वेल ना गुड एट्सेक्टिव विषय में ठीक है चे अरे तो अच्छे लुक बस सीम सीम ठीक है चे ताले ये लिंकिंग भार बुला मतलब मन रखता होगे ओके मन तक बोलेगा आई एम फीलिंग हैप्पी फीलो किन तक ता लिंकिंग भार ताले लिंकिंग भार बुलो मोलो तो कोनो एक्शन भार ना इधर के टू फील करते हैं अनुभव करे नहीं ते हैं देखो प्रत्येक तो अनुभव टेस्ट अनुभव बज जाएगा स्मेल अनुभव बज जाएगा गांधों ना अनुभव बज जाएगा ठीक है से फील ठीक है से सीम धोरे ना वा एगुलो कोनो किचुई किन्तु की ना एगुलो कोनो किचुई स्ट्रॉंग भार्व ना वा अबे जब बोली ना आई विल फाइट विथ यू फाइट स्ट्रॉंग एक ता भार्व ठीक है से तो व्यापार गुलो बुझता होगे लिंकिंग भार्व तो अच्छे फील है जाएगा ठीक है ओके ओके टेस्ट बनान ठीक करो टेस्ट बनान ठीक करो ओके हम्म दीबो 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 स्लाइड अब शोई दीबो टेंशन नहीं स्लाइड अब शोई दीबो ठीक है सर ताहले हम पर क्वेश्चन आ रेनी डे वर्तमान की बिस्तर दिन चलते से हम लोग जानी मॉनसून वर्तमान वर्तमान समय तो अच्छे की मॉनसून तय ना ये तो मॉनसून ना तले मॉनसून जो दी है ताहले ये तो अच्छे आ रेनी डे इस द डे व्हेन आ रेनी डे इस द डे व्हेन तले एक तो बिस्तर दिन की बोलो एक तो बिस्तर दिन अच्छे शेही � तो माँ के दिलाम ताले बिस्ती दाओ बिस्ती के बिस्ती दाओ ताले क्या है बोलो बिस्ती के बिस्ती दाओ ताले बिस्ती दिनों चैमों एक ता दिन जेटा की ना शारा दिन बिस्ती छोड़े ताई ना शारा दिन जेब बिस्ती ता छोड़े ताले हम लोग बोलते पड़े इट रेन्स ऑल डे लॉन्ग हम लोग की लिखते पड़े it rains all day long. ठीक है ना? शाना दिन जब उत बिस्ती पड़े, अच्छा, ठीक है ना? चल। All of us should try our best. आमदे शबरी उचित, best किचु try करा, अच्छा, बुझी। All of us should try our best. शबरी उचित की करा, एक तो best किचु करा, तो देखिए तो। All of us should try our best. ताले अकोन आगे पड़े तो किचु नहीं। की लिखते पड़े नीचे मन मोतो अमरा इन्फिनिटिव यूज़ करते पड़े की यूज़ करते पड़े इन्फिनिटिव तले मने रख बा ये धरों ने कैचाल देखले एक तो मने रख बा की यूज़ करा जाए काउन एक ने तो शूट ट्राई आसे तले देखो शूट होच्छे एक ता मोडल भार ट्राई होच्छ ऑलरेडी एक ता फाइनेट भार माने मेन भार तले एर पर अमी इन्फिनिटिव यूज़ करते पड़ी माने ऐसा होच्छ को ता हमरा नॉन फाइनेट भार यूज़ करते पड़ी अब तुम्हारे के किन्तु नॉन फाइनेट भार सम्पर्क के बोल सी अमी ताई ना नॉन फाइनेट भार गुलो की नॉन फाइनेट भार गुलो होच्छ जेरांड पार्टिसिपल ये टाके शाहफ करे छोटो करे आईजीपी बोले की बोले आईजीपी बोलो ताले एकों तुम जुदी बोलो जब है ये टाके अपने आमदर मुखस्तो बोले तुम की बोल बाई टा आम्रा की मुखस्तो की जुपोट्ते सी बोलो आम्रा इखाने कोनो की सुमुखस्तो कोट्ते सी आम्रा जास आमदर बेसिक ब्रेन टा यूज़ कोट्ते सी � ठीक है सर जेही तो हमारे शूट होच्छे मॉडल वार ट्राई होच्छे मेन वार फाइनेट वार तो ये पर हमने नॉन फाइनेट वार भी यूज़ करवो तो ले ऑल ऑफ़ अस शुड ट्राई आवर बेस्ट टू की वर्क हार्ड और तब आमदे शबरी उचित परिश्रम करना चेष्टा करा ऑल ऑफ़ अस शुड ट्राई आवर बेस्ट टू एचीव सक्सेस मुझसे बरसो और तो ऑल ऑफ़ आस शुड ट्राई आवर बेस टू बोलो तुम रा बोलो तुम आदर ठेके लिखी तुम आदर ठेके लिखी तुम आदर ठेके लिखी टू सेव आवर एग्जाम सो सेव आवर आर्निंग अच्छा मुझसे बरते सी तुम्हार टू प्रोस्पर इन लाइफ माशाल्लाह माशाल्लाह ठीक है से अच्छा ऐसा हम रा बोलते पड़ी ऐटो बोलते पड़ी जो ऑल ऑफ अस शुड ट्राई आवर बेस्ट टू मेक आस स्कूल स्किलफुल टू मेक आस स्किलफुल माने दखो दखो इसे भी बनानो दैट्स इट ओके इट इज वेरी कोल्ड माय गॉड एक ही क्वेश्चन है ब्रिस्टी आवार ठंडा और भूतना ताहोले इट इज वेरी कोल्ड खूबी ठंडा 
दे हैव टू पुट ऑन वार्म क्लॉथ पुट ऑन माने परिधान करा ये तो होते हैं फ्रेज़ल भार देखो कतो भावे शेखा जाए तुम ये जो दी शिक्त है चाव पुट ऑन माने होते हैं टू वेयर समथिंग टू वेयर समथिंग गुलो मेडिकल एग्जामे का जा लग बे गुलो मेडिकल एग्जामे का जा लग बे टू वेयर समथिंग ठीक है सर एक लोग मेडिकल एग्जाम में काजल लग गए और ज़्यादा ज़्यादा एक होनो आमदर मेडिनोवा बैचे भोटी हाऊ नहीं तारा किन्तु ग्रुपे गिये ए डिटेल्स गुलो पे ते बारो जे मेडिनोवा बैच टेक्चुअली की आम्रा मुनो तो एचएससी तेज बैचे जोन एवं ज़्यादा सेकेंड टाइम आ रहा है तादेस जोनो एक पर्टिकुलर मुल्लों तो मेडिनोवा नाम दिए थी मेडिनोवा बैच 2.0 आमद रागेर बैच बाईज बैच जोनो सो शेखने इन तम्रे रुकूं प्रत्येक ता जीनी सी धोरे धोरे पौर आच्छी जाते कोरे तुमी मेडिकल जे इंग्लिश एवं जीके पोर्शन टाच्छे शेखने भालो कोरते बारो ठीक अच्छे सो ये पुट ऑन माने की ट्वायर समथिंग पौड़ी धन की पोर्ट तो हमें सो दर जेहतु हैव टू आसे तार माने इटा मोडल वर एवं इटा की हम लोग बुस्त माने सेमी मोडल वर एवं हम लोग बुस्ते बात तसी जेहाने पॉजिटिव की चीज़ आसे प्रेजेंट टेंस है तो लो दे हैव टू पुट ऑन वार्म क्लोज सो दैट दे कैन दे कैन सेव देम्सेल्स देम्सेल्स माता रखता है खेल करो दे कैन सेव क्या लगो? They can save themselves, ठीक अच्छे, हाँ, from catching cold, from catching cold। हम लोग क्या बोलते हैं बड़ी? From, from ये पढ़े, catching cold। That's it। तार मने, तारा जाते को रे ठंडा है, ना काबू हुए जब तादेक के जो ठंडा है ना धोरे, एक जो ना तादेक के की कुर्ता हो बे छोटर को थकता होगा ये जो तादेके गर्म का पोर्पोर्ट होगा शीत दिन आता सेवर शीत दिन आज लवोशी गर्म का पोर्पोर्ट है तुमने जानो तुमने शेटा जानो ठीक है से ओके ये चारा ओने के एक ता कॉमन लाइन लिखे शेटा उच्चे जिना तारा तादेके गर्म रखते चाहे ठीक है से तारा तादेके की रखते चाहे गर्म र ठीक है सर बोलो मने थक बे मने थक बे कोठीन किचो कोठीन किचो कित कोठीन किचो ना ओके सी के रुएट एडमिशन इंग्लिश कोर्स आज बे इंशाल्लाह तो अबे इबर एचएससी पढ़े माने तो हमारे एचएससी पढ़ी का शेष वार साथे साथे तीन दिन पढ़े ही इंशाल्लाह हमरा शुरू करें दीपो तीन थे के चार दिन पढ़े हमरा इंग्लिश जे बैच शॉबाई भरती होते बार बेअर्ट्स कॉमर्स साइंस शॉबाई ठीक है चें शेटा हमरा शुरू करें दिवो अमुंग शेटा हमरा ग्रुपे जानी दिवो टेंशन नहीं जरा ग्रुपे आ चो तारा वो शुई कौन ना कौन भावे जेने जाबे ओके नेक्स्ट है नेक्स्ट है चले आशी ओके एक तो समय दे क्वेश्चन गुलो एक तो पारो क्वेश्चन गुलो एक � आंसर शुरू कर बो, ओके, तार पर हम रा आंसर शुरू कर बो, तू देखे ना, तो हम रा अनेक ये गौतम बच्चों के क्वेश्चन गुलो सॉल्व करो नहीं, शेर अब कोरे फिल्टर बार बार टेंशन नहीं, है 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 वेरी गुड, खूब भालू एक तरह का लग सके बोर्ड ऐसे ले कॉमन गुला लिखा ही बेटर कॉमन गुलो लेखा ही बेटर बोर्डे कॉमन गुलो लेखा ही बेटर बेसी गुरिये फिरे लिखते के लिए एक टू पैरा होते बारे सो बोर्डे कॉमन गुलाई लिखा चेस्ट कर बा कुप सुंदर को था बोल सो आई लाइक इट भालक से को था ना बोर्डे कॉमन निश्चय लेग बा ठीक है सर तो फ्रेंड्स दर के कि एक टू मेंशन एक टू दिसो एक तो मेंशन दा, एक तो शेयर करे फैलो, ठीक है, ओके, ताले हम राबार शुरू करते सी, ताले हम राबार शुरू करते सी, हम्म, तो हम राजू दी क्लास गुलो शेयर ना करो, ताले हम आगे बोलो, ताले की भाव भाव है 
কিভাবে হবে গ্রুপগুলোতে ক্লাসগুলো শেয়ার করিও বিভিন্ন গ্রুপগুলোতে ক্লাসগুলো শেয়ার করিও যাতে করে ভাইয়াও বেনিফিটটা পাই কারণ আমি তোমাদের জন্য এটা ট্রাই করছি সো বেসিক্যালি আমি চাবো তোমাদের কাছ থেকে যে হ্যাঁ তোমরাও এখানে একটু একটা হেল্পিং হ্যান্ড হিসেবে কাজ করো ঠিক আছে সো আই হোপ যে তোমরা এই ব্যাপারটা বুঝবা ওকে ওকে চলো চলো তাহলে দেখো এখানে ড্যাশ ইজ লস্ট ফর এভার সো উই শুড ইউটিলাইজ টাইম প্রপারলি এই লাইনটা আমাদেরকে অনেক বড় একটা জিনিস বোঝাচ্ছে বড় একটা ইন্ডিকেটর দিচ্ছে উই শুড ইউটিলাইজ ইউটিলাইজ মানে কাজে লাগানো ইউটিলাইজ মানে কি কাজে লাগানো ইউটিলাইজ মানে কি কাজে লাগানো উই শুড ইউটিলাইজ টাইম প্রপারলি আমাদের উচিত সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগানো তার মানে সময়ের গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে আমরা জানি টাইম অ্যান্ড টাইড ওয়েট ফর নান টাইম অ্যান্ড টাইড ওয়েট ফর নান যদি এখানে কিচ্ছু না থাকতো আমি আবারও বলতেছি ধরো এখানে কিচ্ছু নাই জাস্ট একটা কি আছে জাস্ট একটা এরকম গ্যাপ আছে এরকম একটা গ্যাপ আছে তাহলে তুমি কি লিখতে পারতা তাহলে তুমি এই যে নিঃসন্দেহে এটা লিখতে পারতা যে টাইম অ্যান্ড টাইড ওয়েট ফর নান সময় এবং স্রোত কারোর জন্য অপেক্ষা করে না এটা তুমি লিখতে পারতো কিন্তু এখানে যেহেতু একটা কি আছে এখানে যেহেতু একটা ব্রাকেট আছে ইজ লস্ট ফর এভার আছে তাহলে আগে খুব ঠান্ডা মাথায় বুঝতে হবে ইজ হচ্ছে আমার এখানে এই যে ইজ এখানে আমার হেল্পিং ভার্ভটা অক্সিলারি লস্ট হচ্ছে ভার্ভের ভি থ্রি লুজ থেকে আসছে তার মানে খেয়াল করো এইটাও কিন্তু একটা প্রবাদ বাক্যের অংশ খেয়াল করো ড্যাশ ইজ লস্ট ফর এভার তার মানে এখানে আমাকে কিছু একটা বসাতে হবে এখন অনেকে তোমরা ইফ ব্যবহার করতেছো আমি দেখতেছি আমরা ইফ ব্যবহার করতে দেখতেছি তোমাদের অনেকে আমরা ইফ ব্যবহার করতে দেখতেছি বাট এইখানে এটা মুখস্থই রাখো এটা হচ্ছে টাইম ওয়ান্স লস্ট এখানে কি হবে এখানে হবে টাইম যেটা কিনা একবার হারিয়ে গেছে টাইম ওয়ান্স লস্ট মনে রাখতে হবে এখানে এই লসটা নন ফাইনাইট ভার্ভ ঠিক আছে নন ফাইনাইট ভার্ভ মানে ভি থ্রি পাস্ট পার্টিসিপল হিসেবে আছে তাহলে টাইম ওয়ান্স লস্ট ইজ লস্ট ফর এভার যেই সময়টা একবার হারিয়ে গেছে সেটা আর কখনো ফেরত আসে না সো আমাদের উচিত সময়ের প্রপার ইউটিলাইজেশন করা সময়ের প্রপার ইউটিলাইজেশন করা ইউটিলাইজ যদি ভার্ভ হয় ইউটিলাইজেশন হচ্ছে নাউন ইউটিলাইজেশন হচ্ছে কি নাউন ওকে পরের কোয়েশ্চেন অল অল অ্যারাউন্ড আস আর নট ফ্রেন্ডস আমাদের চারপাশে থাকা সবাই আমাদের বন্ধু না এটা মানতে হবে আমাদেরকে উই হ্যাভ টু বি ম্যাচিওর অ্যান্ড হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস যে আমাদের আশেপাশে থাকা সবাই আমাদের বন্ধু না অল অ্যারাউন্ড আস আর নট ফ্রেন্ডস ইনফ্যাক্ট প্রকৃত পক্ষে ফ্রেন্ডস ড্যাশ আর রিয়েল ফ্রেন্ডস ওকে তাহলে এখানে কিন্তু আর আছে তার মানে বুঝতে পারতেছ ভার কিন্তু এখানে আছে তাহলে এখানে অবশ্যই রিলেটিভ প্রোনাউনের ব্যবহারটা করতে হবে তাহলে আমরা কি বলতে পারবো যে ফ্রেন্ডস যারা কি না হু হেল্প আস ইন আওয়ার ডেঞ্জার খেয়াল করো ফ্রেন্ডস হু হেল্প আস হেল্প কেন কারণ ফ্রেন্ডস হচ্ছে প্লুরাল এটা প্লুরাল থাকার কারণে এটাও হচ্ছে প্লুরাল তাহলে ইনফ্যাক্ট প্রকৃতপক্ষে ফ্রেন্ডস হু হেল্প আস ইন ডেঞ্জার যারা কিনা আমাদের বিপদে আমাদেরকে হেল্প করে আর রিয়েল ফ্রেন্ডস ঠিক আছে যারা আমাদের বিপদে আমাদেরকে হেল্প করে তারাই আমাদের প্রকৃত বন্ধু ফ্রেন্ডস হু হেল্প আস ইন ডেঞ্জার আর রিয়েল ফ্রেন্ডস তাহলে এই ক্লাসে আমি বারবার বলেছি রিলেটিভ প্রোনাউনের ব্যবহার কিন্তু পরীক্ষায় আসবে ট্রাস্ট মি ব্রো রিলেটিভ প্রোনাউনের ব্যবহার আসবেই আসবে ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন ফর হায়ার এডুকেশন উচ্চ শিক্ষার জন্য উচ্চ শিক্ষার জন্য ফর হায়ার এডুকেশন উই শুড লার্ন ইংলিশ আমাদের ইংলিশ শেখা উচিত আমরা ইংলিশই শিখতেছি এজ এ সাবজেক্ট আমরা শিখতেছি তাহলে উই শুড লার্ন ইংলিশ ঠিক আছে ইট ইজ হাই টাইম দেখো কই যাবো বলো আবারও হাই টাইম আবারও বলে হাই টাইম তাহলে হাই টাইম যদি থাকে কি করতে হবে এখানে কনটেক্সট হচ্ছে ইংলিশের তাহলে ইট ইজ হাই টাইম উই ইট ইজ হাই টাইম উই স্টার্টেড লার্নিং ইংলিশ স্টার্টেড এটা আমার ভি টু আর যেহেতু একটা ভার্বের পর একটা ভার্ব আছে এইটা হচ্ছে আমার জেরান্ড এটা আমার কি জেরান ভি আই এন জি মোডে ঠিক আছে তাহলে ইট ইজ হাই টাইম উই স্টার্টেড লার্নিং ইংলিশ কারণ আমরা বলতে চাচ্ছি এই সেন্টেন্স আমরা বলতে চাচ্ছি কি আমরা বলতে চাচ্ছি যে ফর হায়ার এডুকেশন উই শুড লার্ন ইংলিশ অর্থাৎ উচ্চ শিক্ষার জন্য আমাদের উচিত ইংরেজি শেখা তাহলে অবশ্যই ইট ইজ হাই টাইম উই স্টার্টেড 
লার্নিং ইংলিশ অর্থাৎ আমাদের উপযুক্ত সময় হয়ে গেছে আমাদের উচিত এখনই ইংলিশ পড়া শুরু করে দেওয়া বা ইংলিশ শেখা শুরু করে দেওয়া একইভাবে এই সেন্টেন্সটা আমি এইভাবেও লিখতে পারবো যে ইট ইজ হাই টাইম ফর আস যেহেতু উই আসে আমরা আস লিখতে পারবো ইট ইজ হাই টাইম ফর আস টু এই যে ইনফিনিটিভের ব্যবহার টু স্টার্ট লার্নিং ইংলিশ লার্নিং মনে রাখতে হবে ইংলিশ কিন্তু এখানে বড় হাতের ই দিয়ে লিখতে হবে এখানে যারাই ছোট হাতের ই দিয়ে লিখবা তাদের মার্কস কেটে দিবে তোমরা যদি এখানে কোনো ভাষার নাম এখানে যদি ছোট হাতের ই দিয়ে লিখো কেটে দিবে ডাইরেক্ট আমি আবারও বল দিচ্ছি কেটে দিবে ডিরেক্ট কেটে দিবে সো প্লিজ মাথায় রেখো উই স্টার্টেড প্র্যাকটিসিং ইংলিশ মার্শাল্লাহ অনেক সুন্দর লিখছো প্র্যাকটিসিং ইংলিশ টিকলেও ভুল হবে না প্র্যাকটিসিং ইংলিশ টিকলেও ভুল হবে না ঠিক আছে ওকে বা উই স্টার্টেড টু লার্ন ইংলিশ ওয়েল এটা লিখলেও ভুল হবে না টেনশন নিও না টেনশন নিও না ওকে টেনশন নিও না ঠিক আছে ওকে তার মানে হ্যাঁ টু লার্ন ইংলিশ ওয়েল এটা লিখলেও হবে যদি মনে করো এটাও লিখো দেখো তুমি যদি এটাও লিখো এটাও হবে যে ইট ইজ হাই টাইম উই স্টার্টেড টু লার্ন ইংলিশ ওয়েল ওকে নেইবার্স আর দোজ পারসন আমরা কিন্তু জানি যে আত্মীয়তার সম্পর্ক চিহ্ন করি যারা মুসলিম আছে আর কি যারা মুসলিম আছে যে তারা কিন্তু কখনোই জান্নাতে প্রকাশ করতে পারবে না জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না আত্মীয়তার সম্পর্ক যারা বিচ্ছিন্ন করে বা ছিন্ন করে একইভাবে তুমি যদি তোমার প্রতিবেশীদেরকে না দেখো তুমি যদি তোমার প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতিশীল না হো তোমার জন্য কিন্তু বিপদ আছে অ্যাজ এ হিউম্যান বিং মানে এটা কিন্তু একটা হিউম্যানিটেরিয়ান ওয়ার্ক এমন না যে শুধু তুমি মুসলিম বলে এটা করবা তুমি একজন মানুষ এটাও কিন্তু তোমার সবচেয়ে বড় পরিচয় তাহলে অ্যাজ এ হিউম্যান বিং তোমার নেইবার্সদেরকে দেখে রাখা বা তোমার নেইবার্সদের সম্পর্কে তোমার ওয়াকে ভাল থাকা জরুরি সে কি খাচ্ছে সে কি খাচ্ছে না বা তার লাইফে কি প্রবলেম চলতেছে কিনা তার মানে এই না তুমি তার বাসায় ভিতরে ঢুকে ঢুকে জানবা তা না বাট অ্যাটলিস্ট তোমার যেন ওইটুক কি থাকে ডিটেলস জানা থাকে এই কথাটা ট্রু কারণ তোমার বিপদে সবার আগে তোমার নেইবার্সই তোমাকে হেল্প করতে পারবে যদি সে করে তো তার সাথে যদি তোমার বন্ডিং ভালো না থাকে বুঝে নাও কি হতে পারে তোমার একদিক দিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে যাবে পাশ থেকে কেউ হেল্পও করতে আসবে না সো ইউ হ্যাভ টু কিপ আ গুড রিলেশনশিপ উইথ দ্যাম ওকে তাহলে নেইবার্স প্লুরাল আর দোজ পারসনস হু তাহলে আবারও সেই কি আবারও সেই রিলেটিভ প্রোনাউন দেখছো বলছি না রিলেটিভ প্রোনাউন তোমাকে ছাড়বে না তাহলে নেইবার্স আর দোজ পারসনস হু লিভ অ্যাডজাস্টেন্ট টু আস তাহলে এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস শিখা হয়ে গেল সেটা হচ্ছে অ্যাডজাস্টেন্ট টু মানে ক্লোজ টু আস অ্যাডজাস্টেন্ট টু অথবা ক্লোজ টু আস অর্থাৎ রিলেটিভস হচ্ছে সরি নেইবার্স হচ্ছে সে সকল মানুষজন যারা কিনা আমাদের সংলগ্ন থাকে আমাদের সাথে সাথে থাকে আমাদের আশেপাশে থাকে ওকে অ্যাজ ম্যান ক্যান নট লিভ অ্যালোন বাবারে আবারও সেই সিনস অ্যাজ বিকজ সিনস অ্যাজ বিকজ একদম ক্লাসের শুরুতে পড়াইছি একদম ক্লাসের শুরুতে পড়াইছি যে অ্যাজ অথবা সিনস অথবা বিকজ এগুলো যদি থাকে তাহলে এখানে যদি ভার্বে প্রেজেন্ট ফর্ম বা কি থাকে মোডাল ভার্ব থাকে তাহলে পরের অংশ একই টাইপের হয় তাহলে অ্যাজ ম্যান ক্যান নট লিভ অ্যালোন অ্যাজ ম্যান ক্যান নট লিভ অ্যালোন মানুষ কিন্তু একা থাকতে পারে না তাহলে বলো অ্যান্সার কি হবে একটু দেখি কমেন্টে দেখি একটু দেখি ওকে ওয়ান্স টাইম আগে ওয়ান্স লিখলে হবে না হুম 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 হবে হবে ঠিক আছে ওকে হ্যাঁ তার মানে অ্যাজ ম্যান ক্যান নট লিভ অ্যালোন তুমি আমি যেহেতু একা বসবাস করতে পারবো না আমাদেরকে একটা হেলদি রিলেশনশিপ মেনটেন করতে হবে নেইবার্সদের সাথে ঠিক আছে আমরা তাদেরকে আনহ্যাপি করব না মনে থাকবে মনে থাকবে তাহলে কি হবে অ্যান্সার বলো কি হবে আমি তো বাংলা বলে দিলাম তো বাংলা বলে দিলাম বলো কি হবে অ্যান্সার দ্রুত বলো বাংলা বলে দিলাম ভাইয়া বলো দ্রুত বলো কি হবে অ্যান্সার কি হবে দ্রুত বলো দ্রুত বলো অ্যান্সারটা কি হবে দ্রুত বলো অ্যান্সারটা কি হবে দ্রুত বলো অ্যাজ ম্যান ক্যান নট লিভ অ্যালোন দাও লিখে দিচ্ছি ওই we should be friendly with our 
neighbors neighbors ঠিক আছে এই ক্ষেত্রে ফ্রেন্ডলিটা কি এই ক্ষেত্রে ফ্রেন্ডলিটা হচ্ছে আমাদের ফ্রেন্ডলিটা হচ্ছে আমাদের অ্যাডজেকটিভ কিভাবে আসলো খুব ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় মেডিকেল পরীক্ষায় এটা বারবার আসে নাউন প্লাস এল ওয়াই এটা একটা অ্যাডজেকটিভ বানায় এবং মেডিকেল পরীক্ষা অলরেডি আসছে এই দুইটা ওয়ার্ড কস্টলি আর হচ্ছে কি হোমলি রিসেন্ট ইয়ার্সে গত পাঁচ দশ বছরে ঠিক আছে কস্টলি হোমলি ফ্রেন্ডলিও কিন্তু একটা অ্যাডজেকটিভ আর এই ফ্রেন্ডলিকে তুমি যদি অ্যাডভার্ব বানাতে চাও তাহলে তোমাকে এইভাবে বানাইতে হবে ইন এ ফ্রেন্ডলি ম্যানার অথবা ওয়ে ইন এ ফ্রেন্ডলি ওয়ে অথবা ম্যানার ওয়ে অথবা ম্যানার দ্যাট ইজ ইট ডান তাহলে উই অ্যাজ ম্যান ক্যান নট লিভ অ্যালোন উই শুড বি ফ্রেন্ডলি উইথ আওয়ার নেইবার্স অথবা তুমি যদি বলো ভাই এখানে ম্যান আছে আমি সিঙ্গুলার একটা উদাহরণ দিব সিঙ্গুলারও দিতে পারবা যে অ্যাজ ম্যান ক্যান নট লিভ অ্যালোন হি শুড হি শুড মেনটেইন a good relationship with a good relationship with his neighbors relationship with his neighbors bolo bujhte parcho porar je koto moja tumi jodi bujhte paro the moment you are understanding you will find ইট বেটার তুমি এটাকে বেটার ফাইন করবা এবং তোমার এটা ভাল লাগবে তোমার এটা ভাল লাগবে কত ভাবে সেন্টেন্স লেখা যায় সেন্টেন্স লেখার কোনো শেষ নাই সেন্টেন্স লেখার কোনো শেষ নাই মানে ওয়ের কোনো শেষ নাই ঠিক আছে ওকে মনে থাকবে মনে থাকবে ইয়েস আচ্ছা এখন আসো আরেকটা ভ্যারিয়েশন এখন আসো আমরা আরেকটা ভ্যারিয়েশন শিখব এখন আমরা কি শিখব আরেকটা ভ্যারিয়েশন শিখবো সবাই রেডি আছি ভ্যারিয়েশনটার জন্য আমাকে বলো ভ্যারিয়েশনটার জন্য আমরা সবাই রেডি আছি কিনা বলো বলো আমরা রেডি আছি বলো আমরা রেডি আছি কিনা বলো তাহলে দেখো এখানে কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে বার্ডস ফ্লাই ইন দ্য স্কাই আচ্ছা এটা বিগত বছরে বিসিএস এ আসছিল এরকম একটা জিনিস এই যে বার্ডস ফ্লাই ইন দ্য স্কাই কিভাবে ফ্লাই করে বার্ডস ফ্লাই এট লার্জ একটা অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ এটাকে আমরা কি বলতেছি অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ ঠিক আছে তাহলে বার্ডস ফ্লাই এট লার্জ এট লার্জ মানে স্বাধীন স্বাধীনভাবে মুক্ত বিহঙ্গের মতো একটু আগেও দেখছি এই টাইপের একটা কনটেক্সট তাহলে ঘুরে ফিরে এই একই সব কনটেক্সটে তারা কোয়েশ্চেনটা দেয় একই কনটেক্সটে তারা কি করে কোয়েশ্চেনটা তারা লেখে কথাটা বুঝতে পারতেস তাহলে বার্ডস ফ্লাই ইন দ্য স্কাই আই উইশ বাবা রে যদি তোমার আই উইশ থাকে তাহলে তুমি তিনটা জিনিসে লিখতে পারবা তবে তিনটা জিনিসে না গিয়ে ওয়ার মানে আনরিয়াল পাস্ট এবং কুট প্লাস ভার্বের বেস ফ্রম এইটাতে আবদ্ধ থাকলেই বেটার মানে কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে এই দুইটা জিনিসে আবদ্ধ থাকলেই বেটার তাহলে আই উইশ আই ওয়ার এ বার্ড সিম্পল আই উইশ আই ওয়ার এ বার্ড অথবা আই উইশ আই কুড বিকাম আ বার্ড আই উইশ আই কুড বিকাম আ বার্ড এই তো হয়ে গেল হয়ে গেল আমাদের সেন্টেন্স ঠিক আছে এইভাবে এইভাবে আমাদেরকে সেন্টেন্স গুলো লেখা শিখতে হবে অথবা আমরা এটাও লিখতে পারবো যে আই উইশ আই হ্যাড দা উইংস অফ এ বার্ড I wish I had the wings এই ভাবে করে তুমি তোমার সেন্টেন্স গুলোকে কি করতে পারো এই ভাবে করে তুমি তোমার সেন্টেন্স গুলোকে ফিল আপ করে ফেলতে পারো বুঝতে পারছো এই ভাবে করে তুমি তোমার সেন্টেন্স গুলোকে ফিল আপ করতে পারো তাহলে আজকে আমরা এই পর্যন্তই থাকবো আই হোপ যে যতগুলো নিয়ম আমরা শিখেছি যতগুলো ভ্যারিয়েশন আমরা দেখেছি 
এই ভ্যারিয়েশনগুলো তোমরা মনে রাখবে এবং সেই অনুসারে তোমরা পড়াশোনা করতে থাকবে প্রস্তুতি নিতে থাকবে অ্যান্ড আমাদের কিন্তু অলরেডি কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের আরও ক্লাস আছে আমার ইউটিউবে হজবরলো ইংলিশ যেই প্লে লিস্টটা আছে সেই প্লে লিস্টে আমি এগুলো তোমাদের তেইশ ব্যাচের প্লে লিস্টও অ্যাড করে দেওয়ার ব্যবস্থা করছি যাতে করে তোমরা সিনক্রোনাইজ করে পড়তে পারো অ্যান্ড বেস্ট অফ লাক টু অল অফ ইউ পড়াশোনা করতে থাকো ফার্স্ট পেপারের ক্লাসেও কিন্তু সবাই উপস্থিত থেকো ফার্স্ট পেপার ক্লাসে আমরা ইন্টারেস্টিংলি পড়ার চেষ্টা করবো এবং বুঝে বুঝে পড়ার চেষ্টা করবো সো টিল দেন স্টে হ্যাপি স্টে কুল অ্যান্ড দেখা হচ্ছে পরবর্তীতে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম